kanto kanan so happy sunday so to na ko no kaniya ko ang kuan ang ini mo karon diri ni mahimo kung wala na ko ang mga kaisunan nga nakatagal to ko pagkugod ko sa diri mo ang tanan mga kaisunan ko ni Kristo sa pagpahiruna sa kontak sa tanan sa tanan ko galingon Uh, bisa tanah kita dia satu mga bisi seperti tanggung perah apa atau ipunting atau um, kau kalingon ya sebala presensia satu lagi non samaan tenang tenalan samaan sahaja untuk Espiritu Santo Amin amun lagi pun ke Dios supaya kamu selalu tenang makubuhat selalu untuk sayuta untuk setanah penabutan naan ini Naga dai kun daga pasalamat kani kali mo Dios ini matao nga kabuntago ni mo gihatag kana mo karong adlaw. Salamat Ginoo nga karong adlaw ang nahimo ang una nga gibuhaton isip mga Katoliko diha sa pagsimpat ani mo sa adlaw ni Linggo. Ginoo salamat kay mo sa gasa sa pinabuhi, sa gasa sa mayong panlawas ug gasa sa kinaadman. Salamat kayo Ginoo sa gasa sa kinaayahan. Ngayon mong dihatag ka na mo. Ginoo, ngayon katuyuan, nga karong adlawa, ani ang kami karong dini, nagakatigo, nagakatapo, dini sa merkado publiko, sa mong lungsod sa inabangka, na sayod kami, na imong kini, na gustuhan, na imong kami dihato dini, arong pagsanyaw sa imong maayong balita, na ito sa tanang katawan. Ginoo, ang mong ihalag o kitukyan na nakalimo ang tanan, tungkol kayo wala kami mahimo, kung wala ang imuhang panalangin, nga ihatag sa matagusakan ako. Panalangin niya ginoo ang mga kaitsuunan, nga maminaw karon sa amo karon, nga ipahayag ng kamatuuran sa imong sipahan, nga gibigil nga rin ka na mo. Naunta pinahagi ni Ibi, malagdagan ang mga kalibog diya sa mga pagkulun ang katoliko. Kau tak jinu opina agi ni ini maka hatan kini ukdukan kalaum lihat sepat simpah kalimu, kau lihat sepat tuho sesimpahan na imum dihatan dari kenamu. Jinu o tanalang ini usap ang mga speakers, kau tak jinu o ang mga pulung na ilipkas sa ilang mga ngapi, sa ilang mga papa, na gabikan kayo niya na kanyang mong ginoo, o nga mahi mong kinihi, nga mo dulot nga to sa kailan man sa kasingkasi sa anong mga kaisunan na mga pamati karun. Bindisyo ni kami o panalangini, gikan sa mong pagsubo, duhan ko sa pagtapos o pagkumani amo karun na pagsanyo. Hiling ka na ang mong ipangayon ni pagsalamatan, pinaagi ni Siyo Kristo yung buklo ka na, na po ni Umhari, ibang trimo sa Espiritu Santo, ubang sa pangamasa ng mahal kapir, in Maria. Amen. Ama na mo, mga kasalangin, pagdain ko ng imungalan, kumabot ka na mo ang imong gingharian, magkuman ang mong pagkutin sa iyong tao na imong salami. Sangalan sa mahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. So, kini ang mga magpanapi karun. So, ang matupas na matihon, ang kahoy may las na iya ng mga bunga. So, binati sa mga pipalusi karun, hindi na po makainon na dili ni Katoliko. Kaya maila at Katoliko sa iya ng mga pipalusi. O niya, sa di pag may mga padayon, ako sa uh, pasalamatan, kini uskuhot, utro na ko. Kaya kini ako ang uh, ihipo ka ron, kini panglihwa kini, pinagis paghatan o uh, permit, binasi sa request na di panayo sa ito ang parokya na di pirmaha ni uh, brother Otek si Presidente Bitinol nga mga Presidente sa Catholic Presidente of Venezuela parokya sa St. Paul Paris na bagay sa pagpugod sa tungkol na paroko Reverend Father Tami Ogpo o bihatan ang ato ang Mayor na buutan si Mayor Juno Honorable Mayor Juno Homaway so salamat kayo Mayor Ang usap sa sumama sa mga to sa pagkubot ni si Pahiro na sa aming lugar ni sa usap na to ka amigo ka Maui Public Administrator si to Pital Torin Johnny na Pital Torin o ha? Johnny 
Jolet to. Pamusar sa ato ang para kay Captain diri sa ilawon. Si Mato Lopranco. Mato Lopranco. So salamat kayo ka. Ya, nakinala ko ni sa inuhang mga ayuda niya. So So mo ni ang ato ang katuyuan din he. Ya. Ang permit ni ato sa mayon. Catholic Independence uh, Market Fishing every Thursday twice a month for the year 2024. So katuhani mahitabo sa Osaka Shimana kada Domingo. So bumalik me sa laang pagkatuloy Domingo balik. Ato pong ihanda sa tumalay so ng laang Domingo kay Diso po ato ara po ang ako po ni Mercado. Kaya doon naman po ito mga ekso na gusto po ng magwali. Tanong lang po niya ito. So, tatama na yung ibang timbal kung isa yung asupi sa kapaturan ng mga ekso na. So, mga ali. So, kipadala ka din, hey, nga maisip pag magwali, diha sa itong pagkabinuyagan, at ano po yung acknowledge ang atuang bispo sa atuang diocese sa Talibon, si Bishop Patrick Parkon, Mau ia bahas soal diocese, oh pusat, anak tuan direktor, spiritual direktor satu kepuluhan, satu independen dari diocese, diocese satu direktor, si regular partner Greg Mendes, oh pusat satu al diocese satu presiden, satu katolik independen dari diocese, si Pari Manuel Lito di La Cruz. So, mali ang ato ang pasalamatan ay kita mahaan din ito ang walay pagtugot higat kanila. O, masap sa ito mga kaiso na ngayon din eh, bonus din mga safety ngayon din eh, kaya doon ako yung mga board na game ngayon po din eh, ay gusto mga wakana. Ang kaisip ka mga wakana so, sila si Bro Cipriano, sa Bautista, San Antonio Pares, Rosel, Rigol, Rigo Lazio sa San Isidro Paris o si Eric Cotillas ato ang Magwabali o si Flor si Balaba sa Batyan Wilmer ato ang patanong niya nagtupagkuhon si Lisa Ngailaw o si Michael Sobino o si Bernilia Masa tayo ko alam mo bro, yung mga alam ko presidente na ipon sa buwan sa city sa parokya sa Santo Nino, si Batman Suastria. So, salamat kayo sa inyong mga presidensya. Yan yung ako naroon. Kung sa may tumong, no? Katuyuan, yan yung ang pataroon. Muna-una, muna ang tusok sa katuyuan, yan yung ang pataroon. Ako masahol na yung itawad Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines. Kini, pasti di sa Malagpigo, sa mga kobispungan o CDCP sa Timaw, Pilipinas, dito January 17 to February 1991. Di ikon din eh, According to the records of the, of the Secretary of State Commission, before 1918, there were 228 Protestant groups who entered the Philippines. Pina to, 1918, doon ay nakasunod sa Pilipinas ng mga Protestant na grupo, 228. But in 1980 or 1989, 1,448 Protestant groups, mostly fundamentalists, came into the country. So, the mga grupo sa mga fundamentalists na Muna nga nakadesisyon ang mga provinsyo uh, sa atong naso sa Pilipinas o CDCP nga sila mag-encourage, nag-encourage sila nga ang tanang ng mga parokya o tanang ng mga pura paroko na kinalang mag-training of lead Catholic Faith Sisters. 
Masuk ke ke uh, Kiling kay Sikar Pinari Kausi of the Philippines Sa iyang palakrap 223 Gagod Rich Peace with his realities There is need of widespread catechesis and apologetics We did not apologize for apologetics catechism and catechesis Since its birth Christianity has been subject to attack from which it has had to defend itself. Jesus had to answer objection to his teaching. As the Gospel 55, Saint Paul had to answer early Christian errors and charge his disciples to protect the people from them while keeping pure the deposit of faith. Apologetic has always been part of pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teaching in public fora. And we need that and we need to equip the people so that we can defend their faith. Modest friends must encourage and support the training of Lee Catholic Faith Defenders. So, one day, I'll have to say that. So, one day, while I'm grouping, I'll be giving my fundamentals to my group of the Abots and the Masson. I'll be so glad you're not talking about the Abots and the Masson. I'll be giving my soul to the Abots and the Masson. I'll be giving my soul to the Abots and the Masson. Wala haliya tadi ni, aron supat panubat, kumpul kisah kong gusto na otan na sa ato ang pagtuo. So diri mo, makusay ta diri mga kaisunan, kong gusto mo o katinawan. Una mo yung masakti sa pagtuo ang katuliko, ipagutan na anak sa mga katuliko. Kaya ang katuliko mo yung naibawa niya na. So, kunya, diri sa ato ang Kadang-kadang ay diocese sa talibon, kumok ay gincarage ba sa mga bishop sa tibong Pilipinas, doon ay kitawag po document and request of the first day of Susan Sidon of the Diocese of Sabinaran, that was September 22, 28, 1997. Ngayon na rin, saya tayo na kitip rin. Bakit pa? Dili kayo ikawan ang mga laiko sa pagkamit sa ilang mga dasa o pagtahan ni Alam sa tanan. Kaya pinaki ni ni matuman ang ilang mga kakuhan sa pagkakinumiyagan. Lumen Jinsong, Chapter 18. Agay maging kamat ang kaparihan ng mga liuso sa pag-upad sa postulado sa mga laigo inay mga bubapang sa nili. Ganit, ang tahas sa mga obispo o kaparihan hindi makaangkot sa mga kinatibuktan sa lapusan o nagpakulang ang pagpakabala sa mga laigo. Kung walay kakuhan sa mga laigo, hindi sangkat ang sibahan. Kung nariya kami pili ng mga laigo, Lagi kamu, bisa kuat tay sehido. Lagi kamu tak, kau makan tabal satu mulai sun, menaluya, saya hilang bantu. Ini aku nak tiga ke bantu, aku tidak kita hilang, nak tu sudah kau dengan bantu satu mula tay sun. So mana aku karun, ani aku nak bawa wali, sila aku pasang bos kali dia, sama dengan pertolongan satu orang. Simpan. Maka ada ulang introduksi. Kanung ni ambil ini. Ada montunya. Dili arus sepat tahu satu mulai suol. Kau dili arus sepat tuban. Sama ngaku prena satu simpan. Kawan kita disaksi. Wilkan, wilkan mantanan yang mulai suol aku sepat kamu tanya. Dili kanung adawa. Atau balik satu an isi. So, dahil kayo ang salamat sa lugar sa inyong pagpahipalo sa patuyuan inyong kaluhokan at ukarun o sa mga informasyon na inyong ipahibaw sa tanan. So, ngayon sa inyong akong ipahinumbong na 
sa panahon ni mga Ria, ang Diyos magtukot o usa kaging Arian na dili mapukan. Pila kitag na, natukuran, usa kaging Arian na dili mapukan. Usa, kung niya dili mapukan. Pero nga numang niyapot sa punto nga sa pagkakaroon na anay 50,000 kapundo. Doon anay 50,000 religion and denomination. So atong isgutan, na sa panahon ni Kristo, mga iso ko ni Kristo, sa panahon ni Agto, wala pa ilaing mga Kristohanon, gawa sa iya ang mga apostolid o katong nagsunod-sunod niya, gitawag sila ang mga Kristohanon. Pero unsang pag-aunsa, ha, nga nagpahayag man atong ginawang Iso Kristo, kali Agto, na papantayon ta, kahit tayo ang alam, naghahan ang manungha, magsangyaw, o muklin na sila tinood. Doon na ba niya, Ipad? Doon na. Sa San Mateo, Kapitalo 24, Versikulo 4, Mato 5, ang Diyos na ganayon, pagpantay ka mo, o kaya ka mo palimpong, kaya sa akong alam, daghan ang muwani, ang mugingon, ako ang misiyan, o daghan ang malimpungan. Dini mga tiksto, may ito mga tiksto, bisan to, huwa pa'y laing protestante, huwa pa'y laing pundo, kagturang iya mga apostolis o mga propeta, apan nga nung, Nagkanayon mas yung napapantayon ta. Kay kagahang magdala siya ngalan. Because today, mauni siya ang katumanan. Nangabot na, nanungha na ang daghan kayo mga pundok. Huwag iyan ang ipadayon sa Mateo 24-24 na ganayon. Kay manungha ang mga minik na mga propeta, minik na mga misiyas, maghimos lag milagro o makatingalahan araw pagpasalaag sa mga pinilik sa Diyos. So wala pa ilang yung pundo kaniyakso pero ang Diyos naghatag na itong hen, naghatag na itong kia, naghatag na itong pahimangno na niining mga ulahing mga adlaw, daghan ang magdala siya ngalan, daghan ang manungha, sa yun ra ang pag, ang pag, ang pag, ila usap kung kinsa itong mini o kinsa itong dilig mini. Nga naman, matod pas 24-24 sa Mateo, kay manungha ang mga mini na propeta. Kisa tong mini, katong manungha. Kisa tong manungha, katong mga mini. So muna, padayo ta, na ang atong ginong Iso Kristo nagtukod siya mo'y katumanan sa panagda ni Propeta Daniel. Diha sa Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 18, sa Latino, Kapitulo 1. So is Petros, is Superang Petram, at a practical ecclesia niya, a forte entere, non privalibon, at versos kiyam. Ang po sa po, tingyon siya, nagto, in pihap, sa mundo, si Kapotolet, yang iingna sa San Pedro. Ikaw si Pedro, huwag ibabaw namin ba ito, pag ito, kurun ko ang akong iglesia, huwag bisan ang ganghaan sa hadet o kamatayon, bilik ngayon makapunto na ini. Atong isgutahin, atong balikon, mga eksobo na Kristo, na dili kalimot, na atong ginoong ito Kristo, nagtukod o kusan lamang kay iglesia, o bihan na ng mga teksto may suon at itong mahibawaan na ang mga iglesia na yung itukod matod pa niya pisan ang ganghaan sa kamatayon dili kayo't makabunto ni makapukan ni makagupa ni makapahanaw ni mga sibaan na yung itukod nga nung no, dilimahanaw tungkol kayo siya nagasaad sa San Mateo Kapitul 28 Pesikulo 20 matod pa niya ego som bubiskom som omnibus jibos Oskwe at sikulang si Honoro. Matapaniya ang ato sa mga apostolet, ako magkauban ka ninyo, karon o hangtod sa katapusas kalimutan. Huwag pa man ang tapos ang kalimutan. Muna nga ang iyang simbahan na gitukod, Anyo 33, may zon, sa first century. Huwag kayo't mahanaw, gunat ka ni ato, karon o sa umaabot. Nga naman, Nagtuo ako o kami nagtuo ni ng Diyos na mo ay nagtukod sa mga isa, dilik kayo't bakakon o dilik kayo ba o mamaka. Muna itong isgutan kung unsa man o kinsa man kining mong iglesia. Katoliko ba ni? Born again, iglesia ni Kristo, unsa man yung grupuhas pagtuo. Nga naman, para makita din ang huwag na itong mong pagtuo, aron makahibaw ta, asa diyot ta, padoong. Nga naman, sama sa akong kiintro kagani ha, na posible kung wala ka kahibaw, na doon na dito kung si Kristo masimbangan, 
posible pun tidak tak mengingat nga ah, pun tidak kau diri berat pun tidak kau diri pun tidak kau diri itu nga naman usara ginoong kisang nyaw parihara ginoong atong isgutan maisong kanya na Kristo nga atong ginoong isong Kristo nagdapit ka na itong tanan na magpasakop sa so, salamang kalawas sa so, salamang kay Kristo Kulusas Kapitulo 3, Versikulo 15, Matupaniya, pasakot ka mo sa akong iglesia. Sumuha na may sunga ni Kristo, kung ang Diyos nagdapit na itong mga magpasakot na iyang iglesia, kung sa may, kung sa may irasun na ito ni Ili, na siya may nagbuhat na ito, siya may naglalang na ito, suwat na'y katungod na mabalibad, kung ta, mangita ito sa ta sa kamaturan. Munang niyami ka ron para mas mapasabot si Ine. Atong hinumduman na ang iyang iglesia na gitukod, atong hinumduman na gihasa yung pulong sa pulusas kapitulo 1, versikulo 18, kini mong iglesia matupan niya si Kristo, may ulo, kini mong iglesia, o kang iglesia, may itawag niya o glawas. There will be an inseparable connection between sa ulo o sa lawas na mao ang iyang iglesia. Doon na ba'y saat siya upan nilang mga iglesia? Doon na kayo. Sa iyang saat, mag-iso ko ng Kristo, ng mga nirason, na ako, sa pagkatinood lang, kikan ko, sa binunyagad yung mga katoliko. Pero niya po sa punto na tungod sa pagwali sa tumakaigsunan ng mga born again Christian, mo nang uh, nakabig ko ditong napita. Doon kayo nagtuo ko, nga okay na dito. Doon kayo mga buutan, mga putila. Dito ko for 3 years, pero sa dyan nakamata ko, sa kamaturan, na doon na dahil usal lamang kasibahan, doon na dahil usal lamang kahit lisa na gito ko na itong ilong Mas Kristo, o gisaaran pag yung kaluwasan, maunang wak ko magduha-duha o balik sa katuliko. Doon na dahil siya sa atat, dahil sa Efeso, Kapitulo 5, verse 23, matos pa sa itong ilong Mas Kristo, Si Kristo may ulo sa iglesia na mong iyang lawas o si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia na mo ang iyang lawas. So muna, mga isong ko ng Kristo, atong hinumduman, atong ipadayon ka ron. Kinsa maning mong iglesia na iyang itukod, o nga nung ikinangalang magpasakop ta, tungod kay ang maong iglesia na ginugtong, o tungod kay nagsaad siya at kaluwasan na ni maong iglesia. Muna padayon ta, kinsa ni maong grupo, katuliko ba ni, born again, iglesia ni Kristo, oon sa ba, para mas masapta na to, padayon ta sunahan. Sa pagtukod ni Kristo siyang iglesia, dito ni may tabo sa Jerusalem. Pagtungod kay wadawata sa mga hudyo, maunang dipakwe sa Diyos, ang maong gusto ang tanyang ipalaganap dito sa Jerusalem, ang maong pagtulunan, ang maong pagtuo. Muna, atong mapasa dyan sa San Mateo, Kapitulo 21, Versikulo 43, na ganayon. Ang paghari sa Diyos, dyan na unta ka ninyo. Apan kuhaon ko kinikikan ka ninyo, o kipalhin na doon sa kanakot, sinat ko kinang mga pamunga, o bunga niya. So, wak man dawata ang pagtulunan ni Kristo dito sa Jerusalem, din dito niya kitukot ang mong iglesia, mo niyang gusto niyang ipapalihin o nasod ang pangutana, unsa mang nasura ang papalihinan sa Diyos. Diyan sa buhat, Kapitulo 23, Versikulo 11, samtang si San Pablo, diya gawas ang balay dito sa Jerusalem, may kalit o tungha si Kristo siyang tupad o ngayon. Pablo, ingon nga isang niyaw o ipamatudan mo ako din ni Jerusalem, isang niyaw o pamatudan iyo sa bako dito sa Roma. Kanang word nga Roma na may insulong ni Kristo, pisan pagbisaya, Tagalog, English, na Biblia ay mong gamiton, kanang Roma na gusto pabalhinan sa Diyos, aron at tumulaganap, aron at tumupos ang iyang pagdulunan, at tumulambok ang iyang pagdulunan. Napasa na na ito. Yeah. May tanong ba si San Pablo sa sugo sa itong ginong iso Kristo? At ang pangutan ng San Pablo? Sa sulat ni San Pablo ng Atos Taga Roma, Roma Kapitulo 1, Persikulo 8, na ganayon. Nagpasalamat ako sa Diyos, pinaagi ng iso Kristo, tungod sa ninyong Taga Roma, kaya ang inyong pagtuo na mantala sa tibuo ka at tibutan. Ang sabi ay, May tanong si San Pablo sa sugo sa itong ginong iso Kristo, na gikan sa Jerusalem, nagto sa Roma, isang yaw, ang iyang pagtulunan. Kung tuon man, may tanong si San Pablo, o ganit nagpasalamat pa siya. 
Kaya ang pagtuo ngayang dala from Jerusalem to Rome, dito may kong, dito may lampo, o na kay lapak sa buong kalibutan. Doon na ba tayo bilin siya niya na pisan sa kasaysayan sa kalibutan? Doon na. Diya sa ancient and medieval history, page 236, na ganayon. The church that founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in the face of Christ's eyes. O sa dekono, ang simbahan nga gitukod sa tong ginong Isokristo, dito milampo sa Roma, bisan pa man sa mga paglutos ni ini, bisan pa man sa mga pagpatay nga naitabo ni Agto sa mga magsasangyaw ng mga Rosyano. Kunya, mo na mag Isokristo ni Cristo, dito milampo sa Roma. Ang pautala, Brad, huwag malagi na hisgutin yung katoliko po ito. Yung katoliko man po. Kung sa may inyuhang proof na ang katoliko, mo ni siya ang simbahan o ang iglesia, ang buktong iglesia na ito po sa itong inyong music, ito Kristo. Na kung atong subayon ang historical event, kung nga nung niapot ang kristyanismo sa Pilipinas, atong nahibaluan, pinaagi sa history, na ang katolisismo na niapot din niya sa Pilipinas, dala nila ni Magellan o sa mga kanangitawan na itong mga missionary priest nilang Padre Pedro Baldirama gikan in town to sila Spanya. Mga Spaniards kunya kung atong dalawa ng kontinente sa Spanya gikan sa Roma lahi in town ng kontinente. Ngunang kamong mga katoliko nga nung ang kunangkun mo na kamo ang tinukod ni Kristo nga nung ang kunangkun mo na kamo doon na mo'y tuktong sa Roma ingon-ingon pa mo na Roman Catholic mo kung sa may tuktong niya sa Roma nagkikan naman mo sa Espanya ang tubag ba o at ang pangutan o San Pablo arong dilit tama putol-putol dilit tama ay insig incomplete no? bitaw so padayon ta at ang pangutan o San Pablo sa sulat ni San Pablo nga ito sa Roma Roma Kapitulo 15 Versikulo 24 nga ito 28 na ganayon and ikaw human kung niya akong kimuhaton ginaghuman ko na ako papahatod ni mga halag nga ito sa mga simbaan muhapit o niya ako niya kaninyo sa akong pagpahingon nga ito sa Espanya so si San Pablo niya ay nakaabot o Espanya o nakakonverter o dagang pagano ng mga Spaniard into Christianismo, into Katolicismo. May soong ko na gusto, kung atong subayon at mga biography sa itong mga apost sa mga apostol ni Kristo, pusa sa nakaabot o Spanya, sa ilang historical background, sa ilang historical events, sa ilang kinabuhi, pusa sa nakaabot o Spanya, mao si Santiago, Una pa siya ni San Pablo na abot dito, matod pa sa history. Una ka-converted sa dagang pagano ng mga Spaniards into Christianismo, into Katolicismo. Na misunatas mga Spaniards, unya na abot din hin, dito sa Cebu di ay, dili din yung subuhol, dito sa Cebu, 1521. Kaya sa nagdala, silang matilan o katong mga missionary priests silang Padre Pedro Baldirama. Nabos silang Cebu, nadunggo silang Cebu, o kanil si Padre Pedro Baldirama doon ay dala na usak ay mahi sa Batang Jesus. Imahi sa Batang Jesus. Muna, gitawag sa Santo Nino. Muna, yan ang gihatag, isip souvenir, nga to, sa hari sa Cebu, kanil ato, si Raha Humabon, o si Raina Juana. Karon kaning wa kaning kaning makasawa hawa man sila anak. Gidawat ni Reyna Juana sa tumang kahinango, sa tumang kalipay o Misaya o sa kalipay na gidawat ang maong imake sa Santo Niño. O mao ni unang sinulog nga nahitabo sa Cebu. So kung atong subayon ang historical background gikan sa Pilipinas, ngadto sa Spanya, Spanya to Rome, Rome to Jerusalem, kutay sa ulay bukto ng kasaysayan sa simbahan, na mao ang katoliko nga simbahan. Kutay sa ulay bukto ng kasaysayan, na nagmatuod na to, na doon ay usad lamang kay Iglesia na miyabot din eh, doon ay usad lamang kareliyon, doon ay usad lamang kakatawan, nag-iubadan si Kristo, motong iyang itukod sa mga apostoles, kung hangtod ka ron eksistido ng mga katoliko at ibahan. 
Bukaron mapiho kay kasagaran sa tumaka eksona nga dili katoliko, moingon man asa mabasa sa Biblia. Asa mabasa nga katoliko gyud. Aron mapiho ang mga pangutana, mudangop ta og gitawag og standard reference. Unsa ni mga standard reference? Kanang naay tatak na ISBN, International Serial Book Number, nga ang pagpasabot, kini mapasa sa tibok kalibutan, o gidawat sa tibok kalibutan, o huwag niya mo yung isupa. No? Kay bisa na ito makaigsunan ng atili katuliko, mapugos ko sila gawat na niyong kamaturan. Tungkol kay ganyan niyong kamaturan na ang iskutan ng tataon, gitawat ni siya standard reference nga gituyuna ni nga kanisya kamatuuran magsugod ta sa history sa Pilipinas sa usa ka historian nga si Sonia Saiti sa yang libro nga the Philippine and Unique Nation page 123 nagkanayon na ang simbahan at the greatest legacy of the Spaniard to the Philippines is Christianity Specifically, Roman Catholic Church being founded by Jesus Christ and Palestine. Kani si Sonia Saite, na usa ka historian, misuwat sa iyang libro. Nagpatood ng buktong iglesia na miyapot sa Pilipinas, tinukot kay ni Cristo o kiniwalay lain ang Roman Catholic Church. Mga ito ta sa gawas sa nasod, mga standard reference atong hisgutan bisan dia sa Grolier Encyclopedia volume 5 page 106 nagkanayon Iglesia Katolika ang kinatibuk ang termino nga gigamit pagpasabot sa kapunungan nga gitukod di Kristo o gipadad-an o gipadad-an sa Espiritu Santo sa Adlao sa Pentecostes mo kinang kapunungan sa mga magtutuo na naiyos na ubos o binpo sa Roma mo ang kitawano sa pili o Roman Catholic Church Kung sa dahil ipatood sa Grolier Encyclopedia, ipatood niya na doon ay usal lamang kapundo na gitukod si Kristo o kipadadaan pa sa Espiritu Santo sa panahon sa Pentecos o walay lain ang Roman Catholic Church. Pero pabilain ra, doon na kinadaghanan o pugnit lang tagpipila para masig. Di tama kung man kutong hapo, no? Sa International Encyclopedia, Volume 15, page 520, na ka na yun. Iglesia Katolika, doon ay duha kakinaiya sa uhanon o Diyos nun sa makang Kristo na iyang magtutukod. Pisan ang standard reference sa International Encyclopedia, may isong ko na Kristo, nagpatood ng Iglesia Katolika, maugay ang buktong Iglesia na ditukod sa itong ginawang Iso Kristo. O nga atong naapay dagdahan yun. Pisa lang ka sa Isaiah ni San Pedro na siya mo'y kitudlo na mamahimong visible head sa church kuman sa mukayang na ito's langit. Narikol pa ganyan ang kasaysayan ni San Pedro. Ni San Pedro, diha sa kasaysayan sa kalimutan. Diha sa almanakid. There's a world almanakid 1968 page 2 of 1963 page 298 Nakasuwat diha na si Pedro Tagabitsaida sa Galalaya, prinsipe sa mga apostoles o unang papa, nakapuyo sa unang panahon sa Antioquia o nakapuyo o pensingko katuig sa Roma, din kipatay siya o nahimong martyr sa tuig sa Isintay City, A.D. O sa dekono, si San Pedro Tagabitsaida sa Galalaya, prinsipe sa mga apostoles o unang santo papa sa Santa Iglesia Katolika, o tukma kayo na sa pag-ingon ni Kristo na sa Mateo 17-18 na nagkanayon, ikaw si Pedro o ibabaw ng ibato, pagkatukuron ko akong iglesia, upisan ang ganghaan sa hagas o kamatayon, nilikin makapuntog na ini. So, kiklaro na si San Pedro mo ay unang Santo Papa sa Santa Iglesia Katolika. Dula pa may lain, Brad? Doon na. Bisan sa Information Almanac 8, 1968, page 296, nakasuwat diha ang putay sa ulit pugto ng Santo Papa. Naguna, Santo Papa, o ang corresponding year, kano sa asalan na himong Santo Papa. Naguna sa San Pedro, sunod ni St. Linos, sunod ni St. Anacritos, ni St. Clemente, Evarestos, o the rest up to the 13th century. So, muna maigso ko ni Kristo, 
wala na i iglesia na makasubay sa kasaysayan balik sa panahon sa mga apostol bisan nagunad ya sa atong bagong sa dupaparon si Pope Francis paatras ang history dugtong kita ngatto sa mga apostol na naman ang iyang simbahan matod pa diya sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 20 gitukod ka mo diya sa sukaranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta o kang batong ang kisukaran mo ngayon si Yeso Cristo unya bisan diha sa Encyclopedia Micro Britannica volume 8 page 664 nakasuwat diha na ang buktong iglesia na makasubay sa kasaysayan balik sa panahon sa mga apostles maulamang ang iglesia katolika muna magsuong kung ng Kristo atong isgutan unya taot-taot o unsay rason nga nung kinahanglan nga magsangyaw eh. nga nung kinahanglan nga isangyaw ni namo tungod kay daghan kay mga katoliko nga wak kay baho ni mga kamaturan o bisan dili katoliko daghan mo kay baho ni ini Atong isgutan, atong itandi sa mga pag-uong nanungha ng mga pundo karon. Kung sa to'y sa to ilahanan sa mga piki na simbahan, katong manungha. Din sa to'y manungha, katong mga piki. Muna ang ato ang isgutan na unya taw-taw. May soon ko na ni Kristo, ang maong simbahan na gitukod ni Kristo, na mo ang katoliko na simbahan gimatud-an dili lamang sa Biblia kundi dili bisan dia sa kasaysayan sa kalibutan. Ug sama sa ingon kaganiha o sa rason anong gikinahang lang magpasakop ta tungod kay dunay inseparable connection between dia ug sa iglesia nga gideclare niya na iya ang lawas. Ug nga nagsaad siya kaluwasan na ni maong iglesia. Muna itong hisgutan, ang pipila ka mga sikta na posible ka nang na ay familiar ka. Dili ni sa pagpangdawot nila kay naghisgut man lang nagkamaturan. Atong hisgutan, ang maong iglesia nga natukod, kinsay nagtukod, disag itukod. Para doon na tayo kang parapol na para sa tanan nga natin hey, makatuliko ka man o dili, doon na tayo kang parapol sa tati. Murag nga na siya. Familiar si Gorta o Baptist. So ang Baptist ang magtutukod niya na si John Smith, dili si Kristo. Tuig, natukod kini sa tuig 1609, dili sa first century. Gitukod kini dito sa lugar na hulan o dili sa Jerusalem. Referensya sa mapasa ang mga kamatuuran, Diyan sa Grunier Universal Encyclopedia, Volume 1, Page 534. Line, Jehovah's Witnesses, or Saksi ni Jehovah. Ang magtutukod din ni mo si Charles Tassi Russell, tuig sa pagtukod 1872. Dapit din kinikitukod, Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America. So, ang nagtukod si Charles Tassi Russell, dili si Kristo. Di sa agitukod, dili sa Jerusalem, kung dili dito sa Amerika. So, mo ni, ato lang gimatutan na kanin Jehovah's Witnesses, giklaro lang nato na dili ni pinukod ni Kristo. Referensya sa mga kamaturan, Grulia Universal Encyclopedia, Volume 6, page 37. Seventh-day Adventist, or Sabahista. Kinsay nagtukod ni ni ang nagtukod mao si William Miller. Gipadayon kini ni Elin G. White. Tuig kanus sa kini gitukod 1844. Dapit din kini gitukod sa United States of America. Wa in town Cristo mo abot sa Amerika. Mo na dili si Cristo ang magtutukod ni ni kundi kadto ang gisgutan. Napailain Iglesia ni Cristo. Ang iglesia ni Cristo ang magtutukod niya na si Felix Manalo. Tuig sa pagtukod 1914. Dapit din kinikitukod Punta Santa Ana, Manila. Diyaros, Manila, Pukura. So, kuha niya siya, Philippine Maid, ang simbahan. Philippine Maid. Referensya sa mga kamaturan, nga nung gisultin na in public, tungod kay doon na tayo dokumento ng kini kamaturan. Referensya sa mabasa, dyan sa Encyclopedia of the Philippines, Volume 20 by Julio Galang. 
mo ni nagsultis ka maturan na dili si Kristo yung daw nagtukod ang nang iglesia ni Kristo kung dili si Felix manalo lang kanos a ah, 1914 pagpura kayo una pang factory spitsin kaya factory spitsin natukod siya 1909 no? ang ilahan 1914 lain pa mormons kung ay mormons dahil magbaik-baik din yung mga foreigner kinsa yung nagtukod niya ng mong simbahan si Joseph Smith Tuwi kano sa gitukod 1830. Dapit din kini gitukod United States of America. Kamatuuran asa nagpamatuod na kini kamatuuran sa Information Almanac 1968 page 292. May sulod na Kristo atong balikon na ang puktong simbahan na gitukod ni Kristo gitukod niya first century, specifically 3380. Di sa Gitukod, di to si Rosalem, di li sa Amerika. Kunya, di sa aniya Gitukod, ang maong simbahan, pinaagi sa mga apostoles. Kung atong isgutan, kini mga pundok na hong gipansubay kaganiha, gikan sa ilang present ka founder, pali kung kinsa'y dugtong nila, puto pa rin nagtukod, di li kinamuabot ni Kristo. Muna-unang-una atong i-check kung asa ta karon na church na sakop. Atong i-check ang background sa simbahan para masuta nato kung kinsa ang otoridad nga kinahanglan nato na paminahon. Kinsa ang otorite nga kinahanglan atong paminahon. Okay? So, humana pa ito. Padayong tagamay, matutang brag na isumpay na ko, no? Mudaklita o pisgot sa Biblia. Nakaila siguro tanan o Biblia. Ang uban nakaukab o Biblia. Pero watak na iba o kinsay naghimo sa libro na kitawag o Biblia. Ang ato makaigsunan ng mga protestante, may gamit ni o Biblia. Ang mga katuliko po, may gamit ang Biblia. So ang pangutan na kinsa may naghimo sa Biblia, araw makaiba o ta sa otoridad ng atong na itong paminahon para makahipaw ta sa tukma o sakto kayo nga hupad na ining mong libro. For example, ka nang XRM nga motor, di sa ama na, dito nga ka ba na diha o huwag pagturing nga naghimo niya na? So, dili kayo. Pariharaw sa libro nga kita ko Biblia, dili na mo itong ha diha kung wala yung naghimo ni Ana. Wala itong iskutan. Nga naman, daghan sa mga eksunan ng mga protestante ang may grabe ang pagkutya nila sa katoliko wa sila kahibaw na ang naghimo de sa libro na kitawag o pulong sa Diyos na kitawag o Biblia katoliko na rating hapon muna nga itong hiskutan nun sa pagkawansaa kanun sa kahimo ang Biblia o kung sa pagkawansaa na katoliko kahimo o dili protestante okay So, ang pulong sa Diyos, matod pa sa World History by O'Brien. Dito ang mag-iskot o text by text, ha? Huwag yun sa kumpile ang Biblia. Ano man, huwag kayo mapasa sulod sa Biblia. O kano sa ang compilation, ano sa Biblian, nga mapumatood na to, nga ang maong kamatuuran na itong iskotan kung kinsa ang nag-compile sa Biblia, kinsa ang naghimo ng libro, ha? At ang masayran. So, musandig ta, o kutoridad sa itawag na to, o standard reference. No? Okay, so para yung ta Diya sa Cool Years Encyclopedia So, pila ka to eh Ang milabay Nasulat ang unang libro Sa bagong bogon Na mao ang Matthew Sa 2 eh, 45 AD Kung matod pa sa mga kasaysayan Na katapos ang libro Sa bagong bogon Na mao ang pinagayag Na suwag siya 100 AD Kung sa 2 eh, 366 AD Mayo tag tuig 366 AD wala bagya po Biblia. Ug nakita sa simbahan, nakita sa pangulo sa simbahan Katoliko na si Pope Damasus the First or si Papa Damaso Uno nga ginahanglan na nila nga magtigpos og usa ka pasahon nga mamahimo nila gamito diya sa pagpansanyaw tungod kay patay naman ang mga apostoles. Nga naman, hindi sa may apostoles na katapusong namatay. Di sa nuwan, ibang milista. No? 180. 
namatay siya sa yang itigwangon. Muna nga, sa 2366 AD, wala na may mga apostoles, nakita sa Pangulo sa Simbahan, ang Santo Papa, ika-37 na Santo Papa sa Simbahan Katoliko, na pao si Pope Damasus I, ang Panginahang Lana, o Pasahon, alang sa pagpangsangyaw, aron dili na sinayot ang ilang pagpangsangyaw. Muna ang iyang gisugo, ang iyang sekretary na si St. Jerome, aron tapokon ka ito mga libro na gitawag o mga manuscripts. Tanan nga mga libro, apil na ang compilation sa mga kutyo na gitawag o pagungtogon. Muna, God man, may sanong si Senserong o matod pa sa dokumento sa simbahan na nakatigong si Senserong o libuan 20,000 plus ka mga manuscript o kipilian kinipinaaki sa konsilyo. Kung saan na konsilyo? Panagtapok sa kadagkuan, sa kapalian, sa katoliko, sa tibuok kalimutan, nagtapok sila. Doon sila kitawag o council, panagtapok. O kipilian ang libuan ka mga libro, kipilian nila kung kinsa to, kung asa to, ang kitawag o ganang na ay maugudi ang pulong ni Kristo. Maunang Pinaagi sa daghan nga gihimo nga konsilyo nakapili sila og 46 ka libro sa daang tugon og 27 ka libro sa pagtong tugon. Mao na mga isugod ni Kristo nga ang ang maong manuscripts dunay 73 ka books or manuscript ang ilang napili. Ug tungod kay dunay man matud pa sa history, dunay may tulo ka pinulungan. Greeks, Hebrew, o Aramaic, Latin, siya. Kung nagkikinahanglan, ni Saint Jerome, kasi Saint Jerome man, ang gisugo sa paghubad ni ini, gikan sa tulog ka pinulungan, not to sa Latino ka pinulungan, mauna na nag-research si Saint Jerome, nag-studio siya sa maong mga lingwahe. Kung nagkulong siya, o 30, almost 30 years, diha sa langup aron i-translate ang maong napili ng mga manuscript into Latin. Sa tuig 397 AD, 30 ka tuig, gikan sa 367 AD, gipresentar ni St. Jerome pinagi sa Council of Carthage or Concilio sa Cartago, laing nausap na panagtapok sa kadagkuan sa mga kaparian sa Katoliko ng Simbahan, 397 AD, Council of Carthage, dito, gipresentar ni St. Jerome ang unang libro sa mga libro na gitawag o Biblia, gitawag siya kini o Latin Vulgate Diplos. Mone ang unang Biblia, unya, ikuhaan eh, iagi ni og daghang mga pagsaway, ikuhaan, kurihan, ihipno gini, o ipadayag ni, gigamit niya officially sa 284 o 580. Wala pa'y protestante anong panahuna. Nga naman, ang unang protestante, buka sa buka protestante, tanang na pundo ka na nung hakaroon, gitawag sa sila protestante. Huwag pa'y protestante ni Ining, maong paghimo ni Ining libro sa mga libro ng itawag ng Biblia. Doon na Biblia, wala pa niyong mga sikta, manongha. Nga naman, kinsa mali ang unang protestante, si Martin Luther, o sa kaparing katoliko. O sa kaparing katoliko, o niya, kanang na ay, may protesta siya sa simbahan, tungo sa daghan kay rason. Dagan siya, mga pangluod. Una siya ang pangluod, huwag siya masuportain siya ang kongregasyon. Ikaduha, kanang na ay, gusto siyang magminyo. Doon naman siya ay, kalampigit niya to, o sa kamadre, si Catherine Burpura. Muna may isuong ko ng Cristo, atong hisgutan, atong gihisgutan ka ron ng libro sa mga libro na ginawag ng Biblia is a Catholic book di ay. Kinsa may kanang wala ni chapters, walay verses. Mura rin siya o kanang ginawag na to o istit-istit lang ba? Historical na kit siya. Mona, usa ka kardinal sa simbahan katoliko, si Cardinal Hugo de Santo Caro, may bahig ni ni Ngatos Chapters. O tumot kay Juan ni Versigolo, ang dokumento niya sa Introduction of Sacred Scripture, page 66, 
na usap ka pare sa katoliko nga simbahan na si Santis Pagdinos maoy may bahay from chapters to verses so ato ninong duman manisong ko ng Kristo na ang Biblia di ay isa katolik book why bisa no sa kakutlit na nagdugang na napuno na naambag na itong mga egzonan na dili katoliko sa libro sa mga libro ng kitawag ng Biblia apan grabe sila makapangutya sa katoliko grabe sila maka maka sulti o dili maayos katoliko murag sila isang to so mga mga isang 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 mga si Rafael Banyok di ay si Ator ni Rafael Banyok usap po na protestant protestante po na pero tungod sa iyang pagkat-on pagkat-on dia sa kasaysayan iyang natugkad na katoliko di ay dito po di Kristo munang nang pabunyag sa katoliko o gusto na po siya kasi di karon munang matod pa niya nature sa usa kalanggam na maglupad maglupad ba? Yes, mulupad ng langgam. Ang langgam na di mulupad, katong iputlag pa ko, no? So, nature po sa kaisda, ng ulangoy, insulto po sa so, kaisda, ng paning langgam na naglupad, lupad mo dahil sa tubig, kanya tudluan ng isda o sa mga paglangoy. Sa mausap na ito, mga katoliko, insulto na itong mga katoliko, na kita may tag-iyas, Biblia, kita pa'y gidok-dok sa lahat ng reliyon para basahon o sabto ng Biblia. Insulto ba? Grabe kayo sundo. Muna ang isong ng Kristo at ang klarohon, kung gikinahanglan na ito ang tinood, ganahan tag tinood na hubad, ano makatunta sa tinood na unod sa Biblia, ang katamudango, matod pa sa pulong sa Diyos, sa Deuteronomy, Kapitulo 17, Versikulo 90, ngato kamu sa mga kapalian, o ngato kamu pagpakisayod kanila. Ni Mias, Kapitulo 8, Versikulo 8, kay muatag sila ginaba, nahubad, may tungkol sa balangot sa Diyos, ilan nang ipasabot, araw ng mga tao makasabot. Malakias, Kapitulo 2, Versikulo 7, katungdanan sa mga pare, ang pagtudlo, may tungkol sa matuod na kaalam sa Diyos, o kinanglan at to kanila kung katawan magpagisayon kabayin sa kung kabubuton kay sila mo man ang pinili sa Diyos na labing gamanan mo na magsawa ng Kristo kung doon na tayo kalipo sa Biblia kung doon na tayo mga pangutana kabayin ni Ine kung doon na tayo hupad ni Ine asa tamo na mo sa pastor ba dili at to di ay mga kaparian o kung sa rason nga nung daghang nanungha ng mga pundo tungon din mga personal nila na mga interpretations Biblia Ila lang nasaktan ngayon nga niyo, ay, kuwan di ay, kinahang lang di ay, na maburna ganyan ka. So, nagtukod o burna ganyan si Charles Parham. So, dili nga na, kung dili mo sandig na sa otoriti sa simbahan. Ang otoriti sa simbahan, nagitagaan niya o kagahuman. Ang una, sa tupapan na ito, giyatagan ng otoridad, kagahuman sa itong ginawin sa Kristo. Dahil sa San Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 19, may ngon siya nga ito sa unang sa tupapan na ito na mao si San Pedro, may ngon ang atong ginawin sa Kristo. Ihatag ko ganin mo ang mga yawin sa gingarian sa langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot din sa langit. Ang imong itili din sa yuta, itili sa dito sa langit. O naman isang ko ng Kristo, kung unsa man ang gitudlo ni Bliya, kung asa tapadang po na tumas ng kaparian, dili na unta po na magduha-duha ni Ana. Naiuban o gulay kalibog sa Biblia at tumudangos pastor. Muna nga, sagat yun. Basta mudangok ta sa mga diliin mo na ito. Diliin mo na yung muna ito. Kaya diliin mo na sa katuliko. Diliin mo na ito. Kung mudangok ta ito nila, dako yung chansa na masaak kita. Muna nga, ikaw karoon, nagduha-duha ka sa pagkatulit, pagtuon. Kung ikaw karoon, ka katoliko, pag-research, huwag ko may mga balis katoliko. Huwag ko may mga balis katoliko. Pero ang Diyos nagdapit ni mo na mabalik ka sa iyong simbahan. So, mga isong kanay Kristo, nagka-upos nagka ng atong oras, no? So, kung doon na ito yung mga pangutan, o masinay ikadugang si Brad Edgar, na unay idugang, o kwa na, mga hindi tag mga pangutan na, basig doon na yung mga pangutan na, ayaw doon mo kauha ang pangutan na naman. Ang kamatuuran, o yung maghatak, magpahigawas na ito, na itong tanan. Karon, dari kaya pagkakok, anang amo ang certain ni o mga pangutana. Ada ang mga pangutana. Ang una, nakalayon, 
na tinuod ba nga ang Biblia gitun an o pito ka libro. Tinuoto ko na nga ang Biblia sa Katoliko gitun an o pito ka libro. Ato na yung patubag sa itong brag. Ati, sama ito ang pautana. Pag ipunan, kisa may nagpulok. Pag itugangan, kisa ako yung nagtugang. Okay. So, ato na yung tubagol mga eksunan, kung sabay pito ka libro ang ipasabog nila. Ang mga eksunan ko, ni Hatman Ani at Termino, nagitawag ko kananaan apokripa. Kaya sa ato, yung tiro kanon. Matod pa nila, mawag kini ang ginugan sa Inisya Katolika, di Pultan. Kaya ang New Testament, doon na lay 39 books, matod pa nila. Kaya ang Katoliko, 46 books. Sa ito, kamastagan na nga ito, kaysa ina. Ang pangunta na, ay may sakto ulit, doon. 39 books o 46 books sa Old Testament. Ang pangunta na, di iyon sila ang ginugangan. Kaya tratanoy bira nila, ang ato, kore de size, na ako na ipito ng itugang. Mga kayo so, na ang dili na siya dugang. Kaya ang Old Testament, kanang pito, nagitawag o Jotinopanon, wapa ang simbahan katoliko, na ang naman na. Maka na ang libro, nga dito sa Alexandria, nga bisuat sa mga sitinta ng mga ahodiyo ng eskalar, nga hindi na magkamaw mo istorya o Hebreo o ang ilang pinulungan Grego. Muna nga, itawag kini siya o sa Septuagint version. Komplito na na ang Old Testament na 46 books sa ihap sa simbahan. Pero, ang pagkutan na nini, nagdugan ba ang simbahan? Yes! Nagdugan, pero nini na ito ka libro, kaya na nagdadaan sa pag-abot sa New Testament o sa may gidugan ang bayitisipi ng mga libro ang simbahan kay doon na sa inyong otoridad ang Old Testament ng 46 books gidugan sa simbahan katuliko o bayitisipi ng libro sa ito ka ng New Testament magna ka na sa pagdugan sa simbahan Pagkakita na nga ang atong mga eksoon, gusto nga yung mabasa ng batong testamento, o ang lalaw na ang libro na sa Sibahan Katoliko. Daghan pa kayong mga libro na huwag i-appeal sa kanon. Kaya matod pa sa San Juan 20 to 30, o San Juan 21 to 25, o sa may ganyan niya. Kung isuwag pa ang tanan, Nagi panghibo ni Jesus, mga milagro, dili ka mo makailok-ilok sa Biblia. Ang mga tiba sa mga anak, di isang patibo kalimutan dili ko na kasunda sa mga sinulat. So, nagpili lang ang simbahan o mga libro, may disiti ka mga libro, walit ay sayo sa siya all, para makailok-ilok ta sa Biblia. Kaya yung pagwalit ta na maglakaw sa kalimutan, magdaat ang pating bugatan ng libro, kisa may makaangot niya na. Ha? O suwatong tanan. Mula nga, ang simbahan, doon ay katong otoridad. Matiyo, dinisay, sisinibi, ang imong, idili din eh, gitugot, gidili sa langit, ay gitugot na din eh, gitugot na sa, sa langit. So, kanang kanon, nga 73 books, ang Old and New Testament, ginawat na sa gino, inspired by the Holy Spirit. So, nangangay ng dawat ng pamunsunan ang kanon sa Katoliko kay kanang kanon sa Protestante gikuhaan naman na siya. Kung sa may gikuha, kanang gitawag nila o apokripa. Gikuha na, gipangta na nila kanang ikaw sa Sira, Solomon, o kanang makabiyo, kus makabiyo. Gipangta na nila. Huwag na gitungo sa Katoliko kaya di hanggang daan. Kaso ang nalasuan, Kanahon ng Makobyo, Dos Makobyo, mga 200 BC. Kanahon mga libro ng 200 BC. Na, na, na. Huwag pa ang Katoliko magpukod, kaya Katoliko magpukod, doon na pre-ID man. Huwag pa si Cristo magpukod, na, 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 mga libro ng sunod, hindi na tugan. So, baka na ito ba ang mga kaisodan sa tubang, baka na ito ba sa pangutanan? Okay, na, 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 na. Asa mabasa sa Biblia nga ang Katoliko mao'y gitukod ni Kristo. 
Atau Osbon Asa mabasa sa Biblia Nga angkat tuliko Moe gitu kod Asa mabasa sa Biblia Nga angkat tuliko Moe gitu kod Kristo Nga mas Biblia Matiyo di siya SBC Otso I will build my church Dia sa panahon sa Pentecos Di pabuha ni sa Espiro Santo O sa may bot Ipasabot o katuliko Katuliko now A member of a Christian church Mato positionally Tracing its history back to the apostles Ang katuliko di ay Membro sa Pistohano Sipahan O kisa maling ulas Biblia Ng mga katuliko Si Santa Maria Mga apostoles sila, mga membro sa Tulsibahan Katoliko. So, mga tala ka ang labi babasa sa Biblia, Katoliko, tatahan kayo. Kaya ng mga anghel gani, atong ginoo, Katoliko ba na? Kaya siya may pautil sa Katoliko. Parang, ang kapatura niya na, ngano'ng Katoliko na sila? Tanawa ng Simbahan Katoliko na ay ilahang mga larawan. Larawan sa mga apostoles, larawan sa Tamaria, larawan sa mga anghel, larawan ni Kristo, Muli di mailhala ka ng mga katuliko ng last Biblia, kawawala na ito. Ay, sample lang. Kung nais, dinisakop sa inyong pamilya, magbutang magbong larawan sa inyong balay, ang mga larawan sa inyong hang silingan. Inyong na naipamutang sa inyong balay. Sa ito pa, ay huwag na ipamutang ng larawan sa inyong silingan, sa inyong balay, dinasakop sa inyong pamilya. So kaya ang, sim ang simbang katuliko nagpunta naman ng mga larawan sa mga santos na naas Biblia, San Lucas, San Marcos, San Pedro, San Pablo, kawapan na namang mga katuliko. O yan kaya kamo, kaya wag mo mo yung mga larawan, so din na inyong kawapan. Ah, Bada ito ba ha? Na ang katuliko sa Biblia. Pero, siguro ang pagkata na, nangita o letra po letra na babasa, word katulik. Ang katulik o sa nasyat na pangan sa simbahan na yung itukot, katulikol na I will build my church. At kung basahan mo na, sa original na manuscript sa Biblia, dili ka mga kaplag o term katulik. Ha? Sa original. Pero na yung mga bakto ron na na yung mabasa. Mga tapad rin, sa The Christian Box, The name Catholic as a name is not applied to the Catholic Church in the Bible. Although the idea of the Church and the mind of Christ and the Apostles is clearly oh, which means universal. St. Ignatius of Antioch writing to the Christian of Smyrna about the year 110 is the first to use the name Kisa Kronos San Ignacio Obispo San Antioquia Unang Migalik sa Termino ng Katolik Kisa Kronos San Ignacio Tinunan ni San Juan Ipangilista O giyon sa mga paggamit giyon sa mga paggalan ang Iglesia Kiko Kondibisto giyon din rin Where the Bishop is they will deal with the multitude of believers see Even as where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. O sa kono, kung hain ka ni ang obispo, nga kitawal ang pundok sa tupapa karon, bumal ka niya ang pundok sa mga magtuto. Kung hain ka ni si Cristo, bumal ka niya ang Iglesia Katolika. Ganyan naman, si Cristo o ang Iglesia din ay pwedeng magbuwag. Busbol ko, ganyan ang Katolika, Si Kristo, ganong katuliko? Tungkol kay ang Iglesia, nahimo mang katuliko ang iyang lawas, siya po ng ulo. Natural, kung isip po na ito ng tibok lawas, lawas ng ulo. Kung nakatuliko ang iyang lawas sa simbahan, katuliko po ang apelo ko. Bala na si Kristo, katuliko. So, kung hain ka ni ang obispo, ana ang mga matutuho, kung hain ka ni si Kristo, ana si, ana ang kala ng Iglesia Katolika. So, mara, ang pangalan, 110 AD Ginanlan, di San Ignacio. Ayaw mo pang utana, o nga may mabasa ang Katoliko, nagiang ko na nandari. The name Katolik is not a name. It is not a place to the Catholic Church in the Bible. Ngayon mo pang utana, papamuan lang nga, na abay mabasa sa Biblia, nagiang ko na nandari. Pero, niya tayo mga bagong version. 
Ano tayo mga parapres na naglipok of woke katulik? Kaya na may mga yun. Dahil libro niya was God with the telephone, sa Matthew 16, YouTube, doon ay ginoon, I will build my holy Catholic apostolic Roman Church. So, alin to? Patubad ang inyong kalotanan. Di ako yan ko diri, King James, kanino si Cristo, I will build my Catholic Church. Asa mo nabas na yan? Mga bago ulit siya. Kay, gusto ba mo mga yung metropolit? Wala ha. Pero, mga parapres niya siya. Lagi mo diri. And I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock, I will build my Catholic Church, and the gates of hell shall not prevail against it. So na ay tubag sa pagotana, kung mahis ko dag litra pang litra. O niya po sa itawag o paraphrase on the New Testament by Richard Baxter, Dito si Richard Baxter, gusto niya siya ka protestante. Siya yung sa San Juan, hindi siya ay sa San Juan, hindi siya ay. Pasabay niyo nyo rin. And other sheep I have, which are not of this point. They also I must pray. And they shall hear my voice. And there shall be one fool. And one secret. Palagihan, explanation dere. And besides the Jews, I have a chosen chosen people among the Gentiles. They my best call and gather to me. And Jew and Gentiles shall be one Catholic Church under me. And they're only universal head and secret. Gawa ba ito ba sa buhok? Gawa sa mga hodiyo? Ano na ko yung usa ka pinili ng katawahan, taliwala sa mga hintil, sila kinahanong lang akong taugon o tigomon nga ni kanako o ang mga hodiyo o mga hintil, mahinong usa ka katulikong simbahan o bus kanako nga ilang ulo o magpalantay sa timok kalibutan. Mga kini, ang iyon si Richard Baxter na matumpa Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me their only universal head and shepherd. So niya ni sa mga libro sa mga presente. O lahat pa ng mga libro kini kitawag o Holy Bible King James James na sinulat sa mga presente. Gingon din sa ilang sana prepares sa ilang uluhan. Gingon din. The religion of England and of most of Western Europe in the 14th century was Roman Catholic. Ilang ginipok din ngayon ang mga 14th century na ana ang Romano Katoliko ni Kailap na. O sa kono? Ang relihiyon sa ilatiran o sa kadaghanan sa pasalpan sa Europa sa ikanapulong upat na siglo mo ay Romano-Katoliko. Wapay protestante! Kaya ang protestante nagsubot na lang ni Martin Luther netong 1517. Siya mo ay niibuwak sa siyempan katoliko. So, sa tuig almost 15 15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-
usabay kahulugan sa form Catholic Universal. Ang doon ito sa doon, tinuot ka ni Butan, gito'y gilito ka na ni Kristo. Matiyo, may diyot sa 19, gato'y 20. Panglakaw ka mo sa tinuot ka ni Butan. Kadaghan yan naging to. Kamo ako nakasaksi ni Jerusalem, kinalamang saksi mo ka na ako dito sa Roma o sa tibuok kalimutan sa ito pa, universal yun. Universal yun, ang simbahan. Mga ko na ang kinaya ng mga kaisunan. Mula na itong 1870, 1870, the official ang pangan. One Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. So mahilhan na ito ang Ginoo Kasibahan, pinagi sa iyang pangalan. Bright ang Ginoo. Ah, bright ang Ginoo. Kaya gibutan pa ng Katoliko, diha sa Biblia, diha sa Matthew to Revelation, ayan, bawa na po na ito kuro sa itong mga eksoon na bato pa matutukon. May iwan na po sila. Akong iparehistro ang Katoliko. O, di ba? May iwan na po sa security and subsidization. Si Martin Luther, si Felix Milano, nagparehistro ang Iglesia ni Cristo sa security and subsidization. Di ba wata na? O, kisa may founder na ni, right? Ah, si Cristo. Ah, si Cristo may founder na ni. Ayan ikaw magparehistro. So, o, hindi, kaya, masama pa na rin na mupil mga mga presidente. Isa mong mapil na tali, si Cristo ito ang mas langit. Wala nga. Kinala ba niyo? Di kinala mo ka rin ito. Ako nalang pirma na. Ang resulta, si Cristo na lang mo nakapirma dito. Ang awan na mag-imuha ang pahalik ko si Cristo pag papirma sa gobyerno. Siya yung mo pirma dito as president, as head. Muna si Felix Manalo, naka-pirma kay Makuloro pa lang naka-pirma. Okay? At ang hiyatan ang live out na lang. O napuo, napuo, yun ang answer na ito. O kanina na sa bang live out na? O sa manang sabat di sa Adventus. At ang hiyatan ni Brad Eric. Kineng pautana, on sa manang gitawal o sabat di sa mga adbito. But... Okay, dahil salamat, no? So, kanina ito ang mga kaisunan ng mga 70 Adventist o sa Padista, sama sa Ongingon, pag-uran yung nanungha sila. Punya, kanang na ay mauni sila ay nagbubuot po sila kilaha. Nagbubuot po sila sabat nila kanang sabat po sa Botris Day nagbot-bot sila o sabado. Ngano'ng may mga nagbot-bot? Tungkol kay Dilip Mala, ang di-practice sa mga apostolis. Kay Bisan sa World History by Brian Page 143, Sunday, ang adlang Domingo, isa ulog, sugan pa sa panahon sa mga apostolis. Ngunit nga itong mga egsunan ng mga sabadista, may pattern sila sa mga Hudyo, ang ilang sabat, ang sabat nila na mga Sabado, ipatter nila sa mga Hudyo. Kaya pisan diyan sa atong kitawag o standard reference, diyan sa World Book Encyclopedia, Volume 2, page 77, nagasuhat dito, Jerusalem is a city of three sabat. Masali ko no? Jerusalem is a city of three sabat. Tulo ka adlaw kapahulay ang naa sa Jerusalem. Friday for Muslim, Saturday for Jews, and Sunday for Christians. Kaning itong mga egsunan ng mga sabalista, atong mabalik ko ito. Kung saan yan, tulog ka adlaw kapahulay matod pa sa standard reference dito sa Jerusalem, sa adlaw ng biyernes, sa mga Muslim, Sabado sa mga Hudiyo, o Domingo sa mga Kristiyano. Kaning itong mga egsunan ng mga sabalista, Ang ilang ang ilang claim mga Kristiyano sila. Pero adlaw nila papaulay sa Bado, starting sa Yupa. On sa isulti sa toang ah uh, pulong sa Dios di ay na kaning adlaw sa Bado nga gipraktis sa uh, mga Hudyo isip adlaw papaulay nila. Balaod di sa mga Hudyo nga mao nila adlaw papaulay. Mao bitaw nga gisaway ni San Pablo, gipahibaw di kan San Pablo, diya sa ilang iyang sulat 
sa Roma, Kapitulo Diyos, Versikulo 14, matod pa sa sulat ni San Pablo, ang mga dili hudyo, wala may lalong sa balaon sa mga hudyo. Apan kun sa kinawalingon na pagpanikamot, magpuhan sila sa gisuho sa balaon, na himuning balaon alang kanila, pisan wala sila may lalong sa balaon. So atong, atong ipabot, nga kanin Sabado, isip adlong ipapahulay sa patday sa mga hudyo, balaon din nila nga gisunod ugoy labot ang mga hintil ni ini kita mga hintil mata kani mga sabalista mga hintil po na sila claiming to be christian pero ang ilang adlaw papahulay sabado perting lisua kada bang moyo ganahan mo atong tagbilaran pertinenteng gisakyan ta limon di magabot mo na nga uh, minus ang panabota ato pong hinumduman nga mali-mali ang mahimong doktrina kung simbahan na tinukod lamang tao. Nga naman, pulong sa Diyos dahil sa Salmos 127.1 Gawas ko ng Diyos mo inagtukod sa balay kawang lamang ang kahago sa tao ang nagtukod nini. Masari ko no? Gawas ko ng Diyos mo inagtukod sa balay kawang lamang ang kahago sa tao ang nagtukod nini. Sabi pa, kung dili Diyos ang nagtukod nina ang mga sikta, baro ba kayo? Nga ganun sa balista di Diyos si Kristo man ang toko niya na. Mauna nga si Ellen G. White Raman. Mauna nga mas nayok yun ang mga panudlo ni ini. Ukawang lamang ang ilang mga panudlo. Manginawad ko nga natupad kini. Ayun salamat. Salamat kayo, Brad. O, klaro kayo ng soon ang tubag sa pangutan na. O, tungkol kay limitado ang itong oras din ni mga konsonan na kini mga pangutan na nga diag ipadala diri at wala sa nang ipindi pagkakaroon kay ana patay uh, laing uh, speaker na aron sa pagdugang sa itong mga kaibalo dahil sa itong inuhang katoliko ni atong nga uh, laing uh, speaker na pagkaroon nga uh, mga si Brad Rosuler Regulasyon atong tagaan ng masipang papa Una sa tanahan, atong daigon o pasalamatan ng atong labaw ang magkagagahong. Atong Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo. O sa atong mahal na patron sa atong parokya, San Pablo Apostol, sa iyang pagdalaga na ito, binhi, meaning merkado publiko sa atong lungsod sa inabangga. Dalaigo ng gino, atong Tagaan o palakpak sa pagdaig ang atong Diyos gabuhi. Mga kaigsunan, kunya di Kristo, atong nabati, ang atong igsuon, na may at-at karong buntaga sa duha katapik ang matuod ng iglesia o ang Biblia. Di nakahatag kini o katinawan Diha sa mga lubog na ito ng mga pagtulunan tungod kay kulang sa mga pagtuon diha sa ato ang mga doktrina sa atong simbahang katulika. Tingali, daghang ng mga tangutana na nakakaroon sa pagsatagsa na ito ng mga huna-huna o dili bakaha mga tangutana sa ato mga kaigsuon na naasala ang sekta. Apaan mo yung wala ko kaninyo? Ang at ka na sila, ato ka ng mga iksoon, ato ka na sila mga pinalangga ng mga iksoon, apan managlahi ang baruganan sa atong pagtuon. Musa, gumitan ini, sa kitaing una, aliyah ka ron, nagkahupong ang mga Catholic Faith Defenders sa lungsod sa Inabangga, pinangaluhan sa Presidente din ni sa ito ang parokya, sa Pablo Apostol, magkahimo din ni regular na market pricing o pang kiniang una nagihimo din ni sa ato ang lungsod na ang dito sa bukto nagsigi naman siguro ang ikaduha nga kung pag-aisgot ang karo ay katulong na topic mo kini ang usa sa labi nga kanonay pag-aatakihon kanonay pag-aquestionon sa atong mga kaigsunan na naasara yung sekta o pausap kini ang kanonay kung nga nung madani ang atong mga kaigsunan ng mga, ka mga katuliko ng ubangin nga to sa laing tinuhan tungod yan ang gitawag nato o mga larawan o ribulto 
daghan sa atong mga personal nga kung mahutan na mga itong nag-re-revolto, bukot mo na gani o Exodus kapitulo 20, versikulo 4, nato sa 6, nga gibili at paghimu mga larawan sa mga Diyos-Diyos na pagsimba ni ini sa atong mga mata magpitok-pitok ra. Tanggo-tanggo na tao na ino, mapasa dahil sa Biblia. Ang ayon na ito sa Diyos, sabi niyo patuloy pa tayo mga kaigsunan ko na ni Kristo, Tugot lang ko paghatag ka ninyo usak ka ng lohiya, usak ka pa ng litan. Una, ang atong nasod na Pilipinon, nakabatong kita o kagawasan, gikan sa pagkaulipon, sa mga pursa, sa mga banyaga, sa mga Espanyol, sa mga Hapon o sa mga Amerikano. Apan, gumikan sa mga tao na nagmahal sa itong nasod, ang atong mga bayani, sila ni ula sa ilang dugo, nakikbatok sa mga nanglupig sa itong nasod na Pilipinon. Kung baka na hinungdan na sila namatay tungkol sa sakripisyo sa itong nasod, kung tungkol ni Ana, ang atong nasod, ni Himaw Handumanan kanila, kung sa man na mga Handumanan, Naghimo sa ato mga bayani, naghimo ang mga balaod, na sila gamaan o mga monumento, gamaan o mga larawan, o aduna yung mga executive order, na kung birthday ni Jose Rizal, ni Bonifacio, umuon na walay trabaho, walay klase ang gobyerno. Ingon ni Ana ang pagpasidungog sa atong nasod, sa atong mga bayani. Ato sila kitagang importansya, pagrespeto, na kung makakita kita sa ilang mga monumento ni Rizal, makainunggol kita ang pinaagi ni Ning Tauhana, na kabot na ito ang kagawasan sa atong nasod. Nga nung ako manigituyo, tukay yun yung ani usap ang atong simbahan. Ang atong mga santos, nagsakripisyo, nagkula sa ilang dugo, alang sa pagsanya o sa pulong sa Diyos, o tungod di Ana, Nahimo sila mga martir, di pang patay, di pang lansang sa cross, di pang sunog, di pang kuninitan sa mga liyon, o daghan na hiagong sila sa mapintas na kamatayon. O tungod ni Ana, ang atong simbahan, niya kanila, niya mga bayani sa atong simbahan, o angayan lamang sila, niya ato silang pasidunggan. Ato silang gamaan, umangahan dumanan, nga ato makita, na kinin mga umangahan dumanan, baka pahinumdong ka na ato, nga kinin sila, na namatay ng sakripisyo, tumulog alang sa pagsangyaw sa pulong sa ginoo. Makato ang anulia, pasiguna sa kong tape karon nga ang larawan o ribulto. Tingali naman ni ini, aduna na kita yung mga pipila no mga pugas diya sa tagsa-tagsa na ito ka mga galamhan o diya sa tagsa-tagsa na ito kakaalam kung saan niya na ito pagtubar ang atong mga kaigsuunan na nasa mga insekta kung pananglitan tangutan kong kita din ilang kita magpitok-pitok ra. Amin na itong sabton mga kaigsuunan itangutan na sa itong kaugalingon kung tanan ba ng larawan gibili ba sa Diyos atong hinumduman nga doon na diha sa Biblia at doon ay duha kaklase ng larawan na atong mabasa kung sa man ka nagawa kaklase ng larawan na mabasa na ko na sa Biblia una ka nagitawa na to larawan na gitugot sa Diyos kung sa man yung mga larawan na gitugot sa Diyos ato ka nang hibawaan karong taon-taon kung ang ikaduha larawan na gibilit o gibawal sa Diyos Tuha, kaklase ng larawan ang anaa na ito mabasa sa Biblia, mga kaigsunan. At ang usay, usahay lagi, ang ataw sa labutan na itong kaalam, masiradan, doon tayo naminaw lamang kita sa usakasay, sa usakahabit na tinuuhan. Mawa ka na karun, nini karun butaga, ato ka na tagano katinawan, na kung adun na kita yung mga kalibog sa itong mga pagtulunan katuliko at ito kita dagan sa atong simbahan. Kung ikaw ay masakit, ayaw dagan ng ito sa panday, kung ito ay ito kadagan sa doktor. 
Nakita mga kaipunan Ato unang tagaan o definition Ato unang tagaan o kahulugan Kung unsa kining Diyos Diyos Sa dili pa tayo pa tayo sa urahan Unsa mga kining Diyos Diyos Sumala sa unang sulat ni San Pablo Lagpo sa mga kurento Kapitulo 8 versikulo 4 Ang Diyos Diyos Ang mga Diyos Diyos Nagrepresentar sa mga butang Nga dili tinuod Klaro kayo no, Sa sulat ni San Pablo Una sulat ni San Pablo Lagpo sa mga taga kurento Nga ang Diyos Diyos Nagrepresentar sa mga dili tinuod Ang atong tamutana Kana ba ang mga larawan sa ato ang mga santos nga naa diha sa atong simbahan nagrepresentar ba na sa butang nga dili tinuod ang tubag dili Tegano tinuod ba nga adunay sa disiplina nga may existing kalibutan na tinuod Si Virgen Maria, tinuod ang ane existing kalibutan Tinuod na ng atong mga larawan diya sa simbahan. Dili siya matawag na ito o Diyos Diyos. Karun, ato karumailhan kung unsa ang mga larawan na gitubod diya sa ginoo. Ang pangunta na, ang ginoo, naghimo ba o larawan? Naghimo ba o larawan? Atong tubagon, Genesis Kapitulo 1, Versikulo 26. Atong basahon, dini sa community, Christian Community Bible, English. Genesis Kapitulo 1, Versikulo 26. God said, Let us make man in our image. To our likeness, or say going on, let us make man with our in our image atong himoon ang tao sama sa atong larawan, sama sa atong hulagway. Sa ato pa ang ginoo naghimo o larawan. Wala kita bisyo ng dunay kinabuhi pag himo sa gilid ng hulma pata gikan sa lapo. Naghimo pa siya figura sa sa katao. Naghimo siya o istatwa Usa niya gigwipan Araw magkahimo kinabuhi Sa ato pa, ang Diyos Naghimo o larawan Ikaduha Ang ginoo Nagkulit pa O larawan Mga kahit suuna Na atong tubag Sa karyas kapitulo 3 Versikulo 9 Ato kinengkari nawong ikulit ko ang ngalan ni ini. O sa ginoon ikulit ko, isa yung mismo na kulit, ang Diyos mismo ang nagkulit diha sa bato, sa so, usaka bato ng pito'y ulo. O papasong ko ang sala ni ini yuta sulod sa usaka adlaw. So klaro mga kaigsunan na ang Diyos naghimo o larawan sa Genesis 1 to 5 size, Nagkulit ang larawan sa karyas tres noybe, mga kaigsunan. Klaro tayo, mga kaigsunan, ng ang Diyos nagtugot di ay o mga larawan. Sunod, nga pangunta na, mga kaigsunan, nagsugo ba ang Diyos sa paghimog larawan? Daghan nga pamabasa dyan sa Biblia ang apanukutlo lamang kita o buha, mga kaigsunan. Nga ang Diyos nagsugo sa paghimo o larawan, gawas nga siya naghimo, gawas siya nga nagkulit, nagsugo siya o tao, araw paghimo o larawan. Si Moses, iyang isugo Exodus Kapitulo 25, versikulo 18. Kung sa higing mo diha, ato diha po ng basahon, araw na klaro, Exodus 25-18 On sa higingon din ni Sa isig katumoy Sa takob sa kahon Paghimog duha Kakirubin Nga bulawan On sa higingon sa Diyos Giingnan niya si Moses Paghimog kirubin Larawan sa kirubin Nga bulawan On sa higingon sa Diyos Pahimoon si Moses o Kirubin. Unsa mang kinikirubin? 
Nagway ang tao. Larawan sa anghel. Apat adunal may pako, no? Ang tao. Adunay mata, adunay ilong. Apat adunal may pako. Kinsay nagsugo ni Moses? Ang Diyos. Sa ato pa, aduna ni ay kondisyon na paghimog larawan mga kaigsunan diya sa balaang kasulatan. Ikaduha, si Moses isugo usap. Paghimog sa numeros 21, diya sa numeros kapitulo 21, versikulo 8 na ito sa 9. Paghimog og larawan sa bitin na itong baga o ibutang niya ng tukon aron itong kinsa kagtong magkakita kung napakakar o makakita ni ini, mamaayo. Klaro kayo mga kaigsoonan na si Moses gina sa Diyos na pahimun o larawan sa pitin. Pupitin na gani ha? Ang ipahimu sa Diyos. Pusa ang paghimu o larawan sa malada sa Bibiya dili absoluto, dili himpit na pagbili kung dili aduna kini kondisyon. At paandain mo na itong ubang mga kaigsoonan na sa resikta. Si Moses man ang isoko, hindi mo ka mong mga katulito. Si Moses raman. Ano na ba tayo mabasa diya sa Biblia na tao na naghimo o larawan na wala isoko sa ginoo? Nagkikaimutan sa Diyos? Bisa wala siya isoko? Ano na mga kaigsoonan? Atong basahon, Dos Kurnikas, atong yan po na siyang basahon, no? Dos Kurnikas 3, Kapitulo 5, nga to sa 7, Laktaw nga to sa 10, nga to sa 14. Dos Kurnikas, Kapitulo 3, Versikulo 5 Ngato Sa Siti Patong basahon na kaigsunan May nang kay-assistant mo, tikawit kay pasinsa, kay uksar, kay kamot, ninyong mamahulong ka ron. Tapos ka kay kamot. Pero di na ito ni kamong baba, no? Diyan sa pagsangyaw sa ginoo, di kahintang sa itong panglawat. Okay, atong basahon. Ang gidakang bahay sa templo, gilaraya niya ang sidro, o gihalupan niya kinigbulawan, o gidibuhuan, gidibuhuag, mga palmera o mga kadina gidayandayanan niya ang templo o ang mga ang mga mahalong o mga mahalong bato ang bulawan na iyang gitapat ni ini gitan sa parbaem gihalupan niya ang tibok templo o bulawan ang mga sagunting, mga bakhanan, mga bumbong o mga putahan ni ini, gidibuhuan niya mga kiruben ang mga bumbong. Gidibuhuan, gidruwingan, gipintalan, gipulitan nila at mga larawan sa kiruben. Kisay na kimuha din eh dito sa, dito sa templo ni Solomon. Gisugo ba siya sa Diyos? Wala. Wala siya gisugo mga kaigsunan. Apaan gikahimut ang bakini sa Diyos? Atong pasahon mga kaigsunan, yung kikahimut ang bakini sa Diyos? Dos Kornikas, Kapitulo 7, Versikulo 15, ingat to sa 17. Okay, ito ba sahon? Bantayan ko, kinigapita o andam ako sa pagpatalingo, sa pagampo na himoon din he. Karon, ipili ko kining timpluha. Kung saan ni pasabot, ipili ko kining timpluha, ingon na dapit ito siya pag asimbahon ang kanan atong simbahan din sa, din sa mga parukya din sa itong lungsod sa Inabanga wala rin na siya katunga sa timplo na binimong ni Salomon 
Mga kaitsula ko, kisugo ba si Solomon sa Diyos? Wala. Apa na subo ba ang Diyos? Wala masubo kung diligid ka himuan sa Diyos. Si Solomon, sayang gibuhan. Kung ang iyang templo na napuno sa mga larawan, maukini ang templo na nagpagatiin si ang Diyos at ito pagkasimpahon. Mga ka na mga kaitsunan, nga klaro tayo, diya sa balaan kasulatan, na ang mga larawan, mga inhon, nga gitugot nga larawan diya sa balahang kasulatan, atong pasahon. Dos kronikas, perlipetikos, cis-cis. Lipetikos, cis-cis, mga kaitsunan. O sa higiinon din eh, iniha inho ninyo ang kalainan sa balaan o dili balaan o ang kalainan sa hugaw o hinlo. O sa higit ko na kay Tsunan na susulat sa limitin ko, inihanin nyo ang kalainan sa balaan o dili balaan. Kung sa may mga timailhanin ni mga kay Tsunan, so ka na atong larawan sa mga santos, balaan ba kini sila? Tubag, mga balaan mga kay Tsunan. Mga balaan sila, tungod kay sila, sila mga tao nga nahimo, nga mga nahimo mga bayani, nahimo mga santos, tungod sa pagsanya nila sa pulong sa Diyos. Kunya, kanang mga larawan ng mga balaan, naadiha ang presensya sa Diyos. Katong arka sa kasabutan na naadiha, ang duha ka kirupin sa ibabaw sa takot ni ini, anha makiktagbo ang Diyos o makiksulti kang huswe. Sa ako pa, ang larawan ng mga balaan mga kaigsunan, anaa ang presensya sa Diyos. Diha sa Hebrew, matod pa, no? Diha sa sulat sa Hebrew. Diha sa ikaduhang hari, kapitulo 23, versikulo 15, ngayon ito sa 18, si Husyas, Iyang dipanggubba ang mga larawan sa mga Diyos-Diyos dito sa templo. Iyang kinigibang lumpag kato mga larawan sa mga Diyos-Diyos apal sa pagkakita niya sa kilit ningon siya kinsa mang kini nga monumento. Dito ba ang katauhan? Monumento ka na sa propeta sa Diyos. Ningon si Josue, ayaw ka na ninyo o lumpaga. Ayaw ninyo ka na o gubba. Kay balaan ka na. Sa ato pa, ang mga tao na mulumpag sa mga butang balaan na sa itong simbahan, mahimo di ay nakaaway sa Diyos. Salmo 7, Kapitulo, Kapitulo 7, Versikulo 4, ng ito sa 6. Kung sa hindihingon diha, 74, ang mga kaawa ay musinggit musinggit na magpadaugon diya sa imong templo iilong nila ang templo ilang ipakayap o ang kaugalingo nilang bandila ingon sila sa mga mamumotolog kahoy nga nag nga namutol pinaagi sa wasay so sa mga kaisunan kaaway sa Dios katong mga gubak katong mga buak mga guba sa mga balaan ng mga larawan kaaway sa Dios sumala sa Salmo 74 versikulo 4 ngadto sa 6 katong mga dalag mga martilyo mga gabas nga diin ang mga balaan Ipang dukduk, ipang bungkag, sila mga kaaway sa Diyos. Busa, atong naihan mga kaisunan, diya sa balaang kasulatan, ang mga larawan, nagitugot sa Diyos. Unsa ang mga larawan nagitugot sa Diyos, sa ato na giyatap diya sa unahan, mga larawan sa balaan. Sa ato pa, ang kanal pagbili diya sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 4, Katro na ito sa sayis, ang pagbili, paghimog, larawan, ang pagsimba ni ini, dili ka na usa ka absoluto, o dili ka na usa ka hintig na pagbili, kundi usa ka na kapagbili, nga atulay kondisyon. 
Kaya kung maingon kita mga kaigsunan na kung kanapag dili dia sa Exodus, dia sa Exodus, usa ka na kapag dili nga walang kondisyon mga kaigsunan, nan ang atong ginoo ang unang nakasala. Apang sayo kita na ang Diyos, dili makasala ang Diyos, tungkol kay hingpit siya. Dili sa pwede makasala ang Diyos. Mauna nga paghibog larawan kay mga kaigsunan at doon na sa kondisyon kung kanang imong gihibog larawan mao kana ang imong ipaka Dios. Unsa man di ay ang atong panudlo sa simbahan Katolika may tungod sa mga larawan. Mga kaigsunan panudlo sa Santa Ka Iglesia Katolika nga ang larawan ni Kristo ang larawan sa pahang ay nahanga si Virgen Maria o ang larawan sa mga santos kinahanglan itong pagkahuktan diyan sa atong simbahan kaya kini sila mga maghatod na ito sa laob kapag ampo na ito sa Diyos kasi ako ng tingin kanina kung magkita kita sa larawan ni Rizal atong mga dungdong atong mahandong ang mga sakripisyon ni Rizal kung nga no kita ang mga Pilipina mga Pilipino na kabaton o kagawasan iyon ala ko sa ang larawan na gisimbuluhan girepresentahan ang ato mga santos na girepresentahan sa ilang mga larawan na kung mga kita kita nila makini makagano sa atong laro na pagampo ng Diyos sa Diyos tungkol sa ilang pagkabalaan. Sa Catechism of the Catholic Church 2132 ato kinibasahon mao gayod kini ang ang panudlo sa atong simbahan may tungod sa larawan CCC no? Catechism of the Catholic Church number 2132 atong basahon mga kaigsunan. Bakit ni ang tinuod? Ya ko sige bag sila pangatake, bag sige lang pangsaway nga nagampo kita og larawan. Ya wa sila masayod sa pagmadlo sa atong simbahan Katoliko. Unsa ni iyon diha sa 2132? The Christian veneration of image is not contrary to the first commandment which proscribes idols. Unsa ni iyon diha? Nga ang Kristohano pagpasidungog sa mga larawan dili batok sa unang sugo ng mga pag dili sa pagampo niya o pagkuhat sa mga larawan. So saan matod ba diya sa itong katikisa ng Uga Catholic Church? Dili na siya pagsupak ka ng itong paghimok o larawan no, sa itong mga sadya sa itong simbahan. The honor, indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. Klaro ka mga kaigsunan na ang pagpasidungo na gihatag na ito, pinaagi niya ng larawan. Kini siya na kung kinsa ka itong nagpasidungo sa larawan, nagpasidungo sa gilarawanan ni ini. So mga ka na mga kaigsunan, the honor paid to sacred images is a respectful veneration not adoration due to God alone. So kaya ang ato di ay paghatag o pagtaho di sa sagrado nga imahe sa itong mga santos usa ka na siya kadakong pagtaho pagrespeto sa kilarawanan ni ini o dili mao ang pagsimba nga para sa Diyos lamang Mga kanang mga kaigsunan ng atong simbahan, di categorize into three ang atong type of prayer or worship. Kanang iuna, kanang gitawag na ito, o dulia. Kung sa mga dulia, mga kaigsunan, kanang gitawag na ito, pasidungog na ito sa mga santos. Ikaduha, kanang gitawag na ito, o hyper dulia ka nang ipasidungog na ito ng pahinungod ka, pinakataas ka pasidungog ng atong ipahinungod ka, Birgit Maria o ang katapusan mga kaigsunan kinikitawag na ito o glatria mao pag ngagto sa Diyos lamang o wala na ilain pa so sa ato ka atong masabtan mga pagpanudlo sa ating Catholic Catechism the Catholic Church na wala kita nagampo sa mga larawan mga kaigsunan apan nga no Mga niya, mga kaigsunan, daghan silang mga pangutana sa ato ng mga kaigsunan na akong, akong gusto, na akong mahimo, ipangutana lamang ninyo. No? 
Tuwot kay alimitado ang atong oras kung atong at atong tanan ang mga pagsupak niya sa balaang kasulatan. Tingali, dili pa ego ang usak sa oras. Usak to nga sa oras sa pag-at-at ni ini. Apan gusto ako na doon itangutan na lamang ninyo kini. Sama diha sa sulat sa Exodus, no? Diha sa Ezekiel, no? O diha sa Deuteronomyo, o diha sa Salmo, na diha ang mga larawan, no? Mga larawan nga gidili. Unsa man kay nang larawan nga gidili diha sa Exodus kapitulo 20 mga kaigsuonan. Mao kadto ang mga larawan sa mga Dios-Dios. Larawan ni Moloch, no? Isa pa mga larawan ni Zeus, ni Diana ni Ripan, ni Astarot, maukad to ang mga larawan na ni Reper, diha sa Exodus kapitulo 20, versikulo 4, ngato sa sign, o pili ang larawan sa mga santos. Kaya kanihan to mga kaigsunan, no? Daghan kayo mga Diyos-Diyos, huwag itong hinumduman. Tingali, nakaabot pang kita sa naka, naka, katong mga nakaiswilag, mga kulihiyo, nga nagkakon diha sa Greek mythology o Roman mythology. Daghan pa kayo mga Diyos-Diyos ang mga Romano. Daghan pa kayo mga Diyos-Diyos ang mga Griego. Maukad ko ang mga Diyos-Diyos na dikasilagan, na dipawal sa gino. Tungkol kayo nga no, makini mga tauhana, wala mo exist. Dili mga tinood. Kato si Diyos, tinuod ba itong anong eksis? Wala. Ang panggigamaan nila o larawan. Ilang gising ba? Moto ang tinuod ng Diyos si Diyos. Si San Pedro, nagigamaan na itong larawan. Tinuod ba siya ng anong eksis ng kalibutana? Ngayon si San Pedro ng kalibutana? Tinuod! Diyos-Diyos ba ang larawan? Ito ba? Dili. Kaya nagrepresentar ka na sa tinood na San Pedro na dili sa kalibutan. O sa higingod niya sa sulat ni San Pablo, e unang sulat ni San Pablo, ngayon sa Gakorento, 8-4, ang mga Diyos-Diyos nagrepresentar sa mga dili tinood. O sa mga kaiksunan, klaro kayo, na ang mga larawan na ito sa disipahang katoliko, maukan na ang mga larawan na gitugot sa Diyos, maukan na ang mga larawan sa mga balaan, na ang mga buak ni anak, ang mga panamastamas ni anak, kaaway sa Diyos. Huwag na amoy mga pangutana, pwede mo doon ka mo dire, o pwede ninyo isulat niya, diya pinusap ang mga pangutana kaganina, no? O niya, aron ato batubag, o matagaan pagdib na ito, o mga katinawan, aron mapalawman. Hinaot, mga kaigsuna ko na ni Kristo, na pinaagi ni Hamubo, lamang na oras, pagpasabot ka ninyo, mapugas niya sa tagsa-tagsa na ito, sa mga kasing-kasing, sa tagsa-tagsa na ito, sa mga kaalam, ang mga doktrina sa itong simbahang katoliko, na kung adun na kita yung mga kalibog, mga pangutana, doon ka mo, nga ito, sa simbahan. Diyan sa itong simbahang katoliko. Ayaw ka mo, katugun sa mga laing sekta, kaya naibaw ko, na isa laag gayon ka mo ni anak. Iadto gayon ka mo sa laing dalan, kung adun ka mo, mga pangutana. Usa ka na kong insulto, mga kaigsunan, na kung ang langgam, usaw nga mo, Ginahanglan nga atong hibawon ang mga pagpanudlo o mga doktrina sa atong simbahan aron piniagi ni Ana atong mahibawan, matugkad kung unsa di ay ang tinuod na pagpanudlo sa atong simbahan katoliko. Di nila kukutog o dalay ko ng Diyos o ang kalinaw o ang panahiusa ka na itong tanan pagkaupan ka na ito sa aron nakatumanta sa gingong kong gino kinangan kita magmaaktig sa magsabitin aron dili kita manitong pawak ngato sa mga kadautan mga nang soong daghan kang salamat sa inyong pagkamina o karoon aniya mo entertain na usap kami sa inyong mga pangutana ah, padayon ang pangutana at brat kung tinuod ng katulit ko ang gitukod ni Kristo nga naman na ang daghan man tayo o simbahan sa laing relihiyon karo. Okay, ang pangutan ha? Ano to? Kontinood nga katoliko ang gitukod ni Kristo nga naman na daghan man tayo o simbahan na laing relihiyon karo. Okay, nga salamat. Dan nindot na sa iyo na kayo tumagun.
Bitaw, lindog sa pangutana sa iyo ng tubagon. Ano man, naiskuta na ako rin niya sa nagtapi ko na nga nung nanungha man na kung doon na ay tinood ay nga tinukod si Kristo nga nung nanungha man ay daghan kayong dili tinood sa masawang diskutan ka ganiha nagipanagna na ni Kristo daan niya to na uh, mga apostolis pa ang pagkat o mga nasusunod niya wala pa may protestante ganiha to pero sa masawang diskutan ka ganiha gipanagna na ni Kristo So, sa Mateo 24, 4-5 na nagkana yun pagpantay ka mo kaya kumupalimbong kaya sa akong alan dagahan ang magdala huwag may yun ako ang misiyan o dagahan ang malimbungan sa 24 kaya manungha ang mga minik na mga propeta minik na mga misiyan maghimo pagkanya silang mga milagro o magkatangalahan araw pagpasalaan sa mga pinili na Diyos so huwag pasabot kaning tagna na dihimo ni Kristo Bitan huwag pa mabot ni Atso panahon na hindi huwag pa manulpot ni maong panahon ang mga nagkalain-lain mga sikta pero tungod kay nagkaibaw ang atong ginawa ni Sokristo na mabot ni panahon ang adagay kay manulpot mauna na dili dili ni nakadisproy ba wala ni makadisproy ba ng katuliko ng simbahan mo ang buktong simbahan kung dili kaning atong mga isunan nga nanulpot o nanungha o nakalain Pinaagi sa nagalain-lain mga pundok mo ni sila'y katumanan sa panagna ni Kristo na manungha ang mga minik ng mga propeta. Mo lang sa Mautin Kapag Red, dahil mo lang. Salamat mo God sa mating aw kayo ng pamahayag sa tubag sa pangutana. Kung karang na nanasap, ang lari nasap ng pangutana. Sa mga brad, doon agini kami. Luwas na. Kamu luas na betul. Oh, sabar lagi. Abi nawi saya orang yang tua guno. Anu man, ye kan plus sabar lagi. Mau sabar lagi tu kau na. For three years di tu ko, puni apa mau na? Amu ang mau tu na? Sa pelimiru pa. Wapa tu kumu sohut. Ah, pelimiru sohut na. First day ngai tambung ko. Kanang na ay simbanila sabar lagi. Di pangutan na cukup right. Luas na kan? Kasi siyempre, hindi ganun sa tuloy ko. Ngayon nga, Diyo nga, ambot lang ha, Pastor. <laughs> Mula ninyo siya nga, kung sa mani mong reliyon, ang mga tuloy ko, ah, okay, brad, welcome, brad. Pero katong ang siling, among silingan, na kay bawo, Diyo ko nga, krabi ka, bisyoso, brad, naman yung pumutupot ko na yung napita. Mula nga, kana pag-isgot, that mga born again Christian, nga, luwas na sila, Uh, kinutlo na sa sulat ng San Pablo diya sa Ipeso kapitulo 2 versikulo 8 sa so, 9 pinga kanang tekstuha na pinaagi sa pagtuo niya luwas ka mo dili kininyong buhat kung dili gasa sa Diyos kung niya kining maong kaluwasan niya itong nadawat ko no hingpit man eh katong pagpalansan ni Kristo sa cross hingpit man itong kaluwasan atong nadawat mo nilang gihoktan na huma naman sa luwas ha luwas na dito mo na ilang gihoktan pero kung sa isulti ni San Pablo, matod pa sa sulat ni San Pablo sa 2 Corinto Kapitulo 6, versikulo 1, na inyo nagpahimangno siya na ayaw ninyo usiki ang gasa, ang gasa sa Diyos na inyong dadawat. So kung sama sa na yung dilip pa usika ni San Pablo na gasa, motong gasa sa kaluwasan na itong nadawat, rumanta niya luwasa, pinagi sa pagpalansa niya sa cross. Ano man, pwede ba niya mausikan? Pwede mausikan ang maong gasa. Hingpit mga itong gasa, Brad. Katong pagpagkamatay niya sa cross. Hingpit nito to. Papas kita ng sala na ito, ito. Pero sa dihang nagpadayong na pagkinabuhi, adlaw-adlaw na kasala ta. Roma 3.6, Roma 3.23, tandaan na kasala o bali kung nahilayo sa imaya sa Diyos. Muna nga ka na pag-ingon nila na luwas na sila, dinagi sa pagtuo na luwas na, dinipinagi sa buha, Dako kayo sa iyo. Ganit kayo sa San Pablo. Sila niyang kung na sila luwas na San Pablo wa ganit. Matong pa sa sulat ni San Pablo. Diya sa kanyang uh, nalimot ko sa itong iyang suwat na itong naghisgot siya. Nga kanyang naay. Nagpadayong siya. Dito kayo sa daganan. Sa Pilipos diya eh. No? Pilipos Kapitulo 2 versikulo 12 nga 214 naghisgo siya na wala akong magpasabot wala akong magpasabot nga nakampon ko na kinik o naampon ko na kinik 
Nagpadayon ako Pagpanigamot Dres sugid sa daganan Aro maangpon ko ang gante Sa kinapuhin mo lang katapusan Sa ito pa siya mismo Huwag po na siya luwas na Pangil ni kayo ni nga tumakaigsunan Ang mga brunagin Kaya sila na yan po na siya luwas na Ganit si Sintag Luwa Maglimuan po na siya luwas na So muna na Kanang pagisgot yan na sila luwas na Ang kita luwas na bakuno Ang kaluwasan Kinahanglan pa Mato pa sa Sa Kulong sa Diyos, sa San Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 13, ang kisa kong maluwas, kagtong mula hutay o magpadayon hangtod sa katapusan. Mga maluwas. O na, nga ka na may ugluwas na buhay pa, jamgura na. No? Jamgura na. Thank you. Salamat kang brad, sinang pamahayar, kung tubag, kung lahat na sa mga pangutan na, at kung nang dali-daliun kay limitado atong uras. O lain nga pangutana asa mabasa nga ang Biblia tulong sa Dios. Asa pangutasa nga ang Biblia tulong sa Dios. Paneho kubag bread. Asa mabasa sa Biblia nga ang Biblia tulong sa Dios. Mga kaigsuonan ko dami Kristo kun ato ko tigtayon gikan sa Hilises yadto sa Gibadayag. Wa di kay mabasa diha nga nagingon nga ang Biblia litra por litra nga mabasa nga Biblia pulong sa Dios. Apa na atong mga kaigsoonan nga naa sa sa laing sikta, moingon usab sila nga ang Biblia pulong sa Dios. Ug atong pangitaan og og mga teksto wala ikatubag. Ang ilang ikatubag uh, Juan kapitulo 2 bersikulo 1 nga dili mo na masaktong tubag. Kinsa mga kaigsoonan ang ningingon nga ang Biblia pulong sa Dios? ang simbahang katoliko. Ang simbahang pinaagi niya sa konsiho sa simbahang katoliko sa kahukungan sa tanang mga kabistuhan sa kukalibutan. Ilang gingon na kini pagkataon po ng Biblia si Pope si Resius gingon sa kini mao kini Biblia ang tawag nini. Ano niya? Matod pa diha sa kasaysayan diha sa mga konsilyo sa simbahang katoliko mao kini ang nilamdagan no? nilamdagan sa Espiritu Santo mo kini ang pulong sa Diyos. Kinsa yung nag-ingon na Biblia pulong sa Diyos? Mm, sa ang simbahang katuliko. Wala kayo mabasa litra por litra sa Biblia na may ingon ang Biblia pulong sa Diyos. Kung pili ang simbahang katuliko nagdiklarar ni Ana o dipangangkon sa itong mga kaigsunan ng lasa isikta na ang Biblia pulong sa Diyos. Inaot na tubag ang mga mga taong pangutan na. Salamat kayo brad, sa klaro kayo mga tubag. Kung karoon, ano yung ausap, kung lain ausap ng pangutana. Matod pa sa Iglesia ni Cristo brad, na nagtalikod ko no ang unang Iglesia. Maong uh, ipasig ulit ni Felix Manalo, kung sa man kinikatinuon. Abad, salamat Abad, ya. Ah, kita kaya selamat Abad, selamat sa kaya gayunan ni ibu kung dihatang kaya gayunan seperti Abad kaya murag luasan yang umbak bau di muka kat Abad. Ya, selamat sa mengenai nama Oriano, sa Akmal, sa Kile, sa Bapau, sa Ubud, selamat kaya semua nama Oriano, Maizon, atau beli kuda pengotana. Matut pak kuno sa mengenai Iglesia ni Kristo. Brad nga natalikod kuno ang unang iglesia. Mao nga gipasig uli ni ni Felix Manalo. Unsa man ni Brad? Wala. Unsa man kini katinood? Ah. Unsa man kini katinood nga gipasig uli ni Felix Manalo ang iglesia nga natalikod sa unang iglesia. May son, kung atong sakyan ang argumento, mahimog yung malibog ta. Ikalibog na to dayon sa o oh, sunod nila. Kaya nalibog naman ka. Ato ano yung klarohon kung natalikod ba ang iglesia? Ang atong gino ng sukod o iglesia? Matthew 16, 18. Ah? Matthew 16, 18, niingon si Jesus, ikaw si Pedro, kukuron ko. Niingon ba ito, kukuron ko ang akong iglesia. Ang akong iglesia, bot pa sa bot, usara ka iglesia, dilidaghan. No? Tukuron ko ang akong iglesia o bisan gani ang ganhaan sa impyerno dili makabuntog kung dili po makaguba ni ini o niya nga nung natalikod man na dili man mabuntog, dili man maguba 
suai na talikod istorya rin ang natalikod gama-gama rin ang istorya na natalikod kung sa mga bumato ng susiho ng Mateo 16, 18 nangutbot ba na yung ginoo? muhingo na ang ginoo nga dili mabuntog, dili mabungkag o niya, muhingo rin o sila na nabungkag natalikod ang muna ng iglesia kisa may ginoo, sila o ang ginoo Kamu nak mengajar? Di tempat jemaah jemaah ini perkhidmatan di Biblia, kerana di Biblia di ini basta basta. Ang Biblia pulung ni sajul. Matut pagi ni ha. Asal membaca di Biblia, ngang Biblia pulung sajul. Oh, nak Biblia? Soai mau baca? Wah, di guru mau baca? Angin yang bawa tanah asal membaca orang Biblia. Tapi mau baca lah muka saya tekst tu. Oh, tengah ada muka tekst tu. Kalau kamu mau tanah. Oh, kasi mo tayo na po mo nga sa teksto. Pahuwan, uno, uno, ito sa kursi. Basahan niyo na tanan. Magkapasa mo niyang pulong sa Diyos. Okay. Nakaatag na po teksto niyo, duha. Mga eksoon, kanyang pangutana na nag-ingon niyo na talikod. Di na tinood. Bot-bot na. Kaya nga naman, ang Matthew 16, 18, si Jesus, akong balikon, ng ingon siya, magtukod ako o simbahan na gili malumpag ni Bisan Kin sa pang-isuga niya. Ni Bisan pag sa impirno. Gili, mabunto. Kaya nga no, ngayon mo silang natalikot. Dagan siya salamat. Salamat ko ba? Sakso ko sa katapang. Puntok. Yes, puntok. Oh, gili ito ang ilangan. Ngayon na siya ilang tamutan na. Sa Episo, Kapitulo 2, Versikulo 8, Katos 9, Tinapi sa pagtuo na luas sa mo. Dili, o dili, kini inyong buhat, kung dili, gasa sa Diyos. Mao nga, wala na pinangilana ka ng simbahan. Good. Ano yung pangutan na ha? Marag, marag, wala na yung simbahan ni Pasagupan. Marag, 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 O niya, kung saan man, kung sa may gingon niya sa atong ginoo nga, kanang, kanang yung pagtoo, mawag makaluwas. Kung sa may gingon sa Tiago, dos, disiti, ano? Nga, kanang, atos, atos, disiti, nga patay kuro ang pagtoo buhay maayong mga buhay sa ito pa buhay kapuslanan dahil niya itong pagtoo buhay mga maayong buhay kaya hindi naman sa Santiago nga pakit ako ninyo sa inyong pagtoo buhay maayong buhay kaya pakit kontrasak mo sa pagtoo nga dunay mga buhay makatabang ba niya o makaluhas ba niya ang pagtoo nga may mga buhay Dili gayon ang tao luwas lang pinagi sa iyang maamayo mga buhat. Sa ito pa, tiyay ang pagtuhuran may makaluwas kung dili tungod sa iyang maayo mga binuhatan. O kung ano nga, kung kita luwas na dia, may nga sila nga luwas na sa iya kay buhat ka na sa ginawa ka na ito pagtuhu. May nga putan nga sila Asa man pa daw ang mga nilos. May sila tus lang eh. Ganong napamamuli ha? <laughs> Ganong napamuli niya nga luwas naman ka mo? Kung sa may iyong hindi paabot, wala nga, wala nga usak ka na kung sa'yo. Sa tao may mga siya luwas na, pero huwag may iyong buhat. Kaya ang tao, luwas on, pinagi sa iyong mga buhat. Hindi na patubrad. Salamat ka, Brad. May ayaw po pariha o kawata na. May ayaw po tinuan na dili kinuhan lamang ang makaluwas kung dili ang tarong ng mga binuhatan. Palihog tubag, Brad. Brad, misal, maanin mo tubag yun eh. Salamat ang hapon ng kumtanan. Ako na lang kayo, ako na tulad ko. Sabi tao, naging naman niya ang pag... Dili, tinuhan ng makaluwas. Tinuhan na ang Kristo na gano'y may magluwas. Ang tinuhan, magsudlo lang sa kaluwasan. Dili? 
ang ginuor ni Sa Cristo Roman ang mapaluwas. Right? Ito yung pangalan na pat, ganang murag ni Sutliso, di pangunta na hada. May paywa ko ni Ari. Posisyon ng mga mga katoliko, posisyon-posisyon ng mga di malang makaluwas. Yes, mga itsuon, sinuot, tulik makaluwas. Kanang inyong ihuna-huna na kahoy, siminto. Mamaya nga siya ihuna-huna. Na nasan mo sinto kinse nga dili makadungog ang dunggan, dili makalihok ang kamot, dili makabati o kung kuhiton. Mamaya nga ihuna-huna, kahoy, siminto, di makaluwas. So ang sinuot mga itsuon, makaluwas. Makaluwas. Kaya nga naman, kinsa man yung diposisyon. Senior Santo Niño, kinsa man Senior Santo Niño yung diposisyon? Ang batang Jesus, kinsa man yung si Jesus? Ang Diyos na mao ang tulong na uban sa Diyos sa sinugdan o lahimong tao ni uban ka na to. Kuhan uno-uno ng atos katorse. Diposisyon, ang Diyos mo yung diposisyon? Imahin. No? Mga ikawang sa karaang panahon, so apata, Giposisyon na ba niya ang Diyos? Giposisyon na ba? Yes, giposisyon na? Ha? Daniel 2, 4, 5, 6 Kisa mo yung posisyon na niya? Si San David? Giposisyon nila ang arka sa kasabutan Di na ang arka sa kasabutan Ang na ay larawan niya doon ka buho Ang hirin niya nag-atbong larawan na aduray anghel na nag-atbang na kinama ni Moises o katong maong larawan na anghel na doon kabot na nag-atbang na gisudlan sa kasabutan kanang na po kasubo sa kinoo sila kanyang diposisyon o si David misayaw sa kalipay si David nagkahubo-hubo na David gisaway pa ganyan siyang asawa ngayon na niyang asawa na po ang kanang David naghubog ka na pero si David lalipay nga naman ang Diyos anaa ang presensya makikagbo sa katawahan diha kaliwala sa doon na anghel na kirubin na gikulit ni Moises Aron pagpresentar na ang Diyos anaa diha sa taliwala mga itsoon saan na kinig prosesyon sa una pang panahon kamo supak-supakon lang yun mo pero nga salamat Tama sa ibang, maayaw kayo pakatapag, tinaw kayo nagsuon. O, lahi na po nga pahuta na, unsa ang matuod na iglesia. O, ito'y una. O, di, batangan po doon yung ikaduha. Ito, ito na ba, ang usak kapundo na nagdala o ngalan ni Kristo, anong tinuod na yun na tingin niya ni Kristo? Ay ba? Doon ka kung may ato kwa kay niya na patakano sa LinkedIn season magposisyon doon makita o kolot cross Ato ang katahal sa Biblia na doon na kay posisyon na ito po Ang unang mga sumasunod ni Kristo na posisyon niya ni si Kristo mismo siya mismo na posisyon sa iyang kamalingong cross Ah! Diyan sa Kulusas 2.15 Ikot ni Kuali niyo ang versikulo Arma Kuali niyo Di unta rin And on that cross And on that cross Christ freed himself From the power Of the spiritual rules And authorities He made a public spectacle of them by leading them as captives in his victory procession. Ang bote pa sa batali, kung pinagin siyang kamatayon sa cross, ibuntog ni Kristo, ang mga espetuhan ng Pangulo o Kutridad. Di pasundayan niya, gato sa tanan, ang ilang kapilihan. Kano ang posisyon pag pasundayan? Di ang hiniunan yung lihimo sa victory procession, Si Kristo, iyan di prosesyon ang cross, pahingon ni Dos Calvario. 
Oh kita langsung bersudut Nah himo tadi ini Tunggu kayaknya si pandumanan Saya himo Sapa pakai matai Bukan pakai matai Bukan pakai matai Bukan pakai matai Bukan pakai matai Jadi ini kan Saya lihat di sisi Bapak tak pakai hal Ya sa Holy Week Atau di prosesi Dan close di Kristo Saya mau kini Yang yang himo Pandumanan Sapa prosesi Sa mga Sumusunod Di Kristo So mana Akan tuh Akan himo Terus Di mana santa? Di mana? Kada ugan. Di mana sa kada ugan na ito mga Christianos at ang posisyon ng cross. Sama sa Kristo na posisyon siya ng kalinyo. Cross. So, may pagdana yun. Ano? Kung sa ang matuod na iglesia, isulti naman kanina, ang tinuod na iglesia na ito ng Kristo, mao ang Romano Katoliko. Matod pa din sa church history Kaya nang ingon lang ko nga Ang matang simpahan na doon na siya ikaw galingaw ka sa Isayan Diyan sa church history The foundation of the church Jesus Christ The founder of the Catholic Church Died while he was still a young man He was probably in his late 30s Of his early Of his church early life He devoted about three years to his public ministry. He first converted many reformed seniors and institute, instituted sacraments and redeemed the world by his sufferings and death. Since he wished this work to be carried on in every generation until the end of time, he formed the societies which we call the Church or Mystical Body of Christ. So, Katoliko ang itokol sa tuwang ginoong Iso Kristo. O niya, ikano ha? Ego na ba? Ego na ba? O sa kapundok na dala sa ngala ni Kristo dinoon na iglesia? Ha? Depende. Kaya doon na po yung simbahan na nagdaas nga ang tinuod. Doon na po yung simbahan na nagdaas nga ang tinuod. Pag nangitang nga ron, ang Iglesia ni Cristo, iyang iparehistro nito sa Security Success Commission. Kisa na parehistro? Si Felix Manalo. Kaya na iingo si Felix Manalo nito nga ako na iparehistro ng Iglesia ni Cristo. Sa kisa may founder na nabutar, si Cristo. Kaya di pwede na. Kinalaman doon na ito rin po firma na may mapirma sa registrasyon o ito ding napungkos o firma sa Kristiyanano nagdaan siya ganyan ng Iglesia ni Cristo at punta na iigod na ba sila kaya itinawad na sila kaya ikot mo sila matiyo din sa aroma ni Sister Isais doon ay mabasa Iglesia ni Cristo itinawad na ba sila dili pero ang itong simbahan na ako'y pangalan One Holy Catholic Apostolic Roman Church kaya na ang iigod na Nak depende sa simbahan na nagdaas tinong kapangan. Kaya yung nagdaas na tinong kapangan, niya di si Cristo may nagpukod, ah, di na mao. Pero ang tinong sa simbahan, doon ay pangan, na kini mong pangan, di di gini magsundog sa upan. One, Holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. Why lang yung simbahan na makadaan ng Roman Church sa first history, sa century, kini rin katulik ko. O na di na nalang may ilok. Na ay sibahas nila. Nang isla nga. Holy, Catholic, Apostolic Church. Tama na po sa nila. Pero di sila kaklip ang Roman. Ganyan naman. Maok nga na ay lingkuranan sa Sato Papa. Nga Poli ni San Pedro. O mudas ng Roman. Ang pautan na asa mo sila ibutan. Nga ka ng Roma. Pusa na siya ka city sa Italy. Di ba? City na. Kaya ka ng Vatican, o sana sa ka-independente, kaya na niya nagpuyo ang Rome ang sa Tupapa. So, asa ba sila butukot? Kaya na ka, pahimutang naman ang tinod. Kung na mayroon ang Iglesia ni Cristo, kami ba'y, mukliming na katulik, kaya naman, ang anong mga simbahan, natukot na po sa pagkalalay ng Sot. Nasa na ipakita nito, natukos na sa mga kusibasi ng Sot. Sila magkalasot na Pilipinas at nalimutan. Gusto nila ilogo ng buong katulik o ng ilahang di kuhan di po po na resipahan sa pagkalalay ng Sot, pero di sila ang play pagkakasunan. Kaya pagkailap, 
Ugat pag gamit sa buong Catholic, universal in time, Catholic in time, Catholic in doctrine, Catholic in place. Kinahala mo Katoliko ang simbahan na tinuhod, Giga ang Jerusalem, mo Katoliko ang tinuhod na simbahan, diha sa mga apostolis, mo Katoliko ang tinuhod na simbahan, diha sa September 18. Diyan ito sa Tegresto. 1914. Mung Katoliko sila, gikan sa Pilipinas, miyabot sila sa Roma, o sa Pilipinas, 1984. Nakatungko sila sa Simbahan sa Roma, 1984. Miyabot sila sa Jerusalem, nakatungko sila sa Simbahan ito, 1986. Miyabot sila sa Grace, sa Atinas, 1987. So, dili pa ako, nabaliktad ang historia ng Akeksonan. Kinalan na ang Tinoa Simbahan, gikan sa Jerusalem, sa Roma, sa Espanya, sa Pilipinas, o sa Tagagsuok, sa Kalimutan, mo na ang gagal sa tinurot niya kasaysayan. Manayang mo pa to sa ating maligso na Iglesia ni Cristo. Kini nga ito, diriwan tama pa sakit, ato lang gisulti ang kamaturan o sa itagal sa kasaysayan sa tinurot na si Barit Togo na Mesin. Katuloy ko na, ayaw na ang kapasagok ang ang tinurot ng tao. Kay matun pa sa Puhan, kapitulo 5.27, deyo sa San Pedro, mauwi amo pa sa kumpan ang simbahan na tinukod sa Diyos, dilihan sa mga tao. Ha? Matong pa sa halang ulit ito, 3.11, wala na ilaing, magtukod pa ang simbahan na si Cristo na tayo na anak. Sa ito pa, kung doon ay magtukod ang lang simbahan, kompetensya na ka na. Dili na na kaong ang genuine na simbahan o sa na siya kapiki na simbahan. So, dahil salamat. Daghan doon sa langat web, pwede doon tinawa ang mga tubag sa mga pangutana sa itong mga kaigsonan. So, web showroom, karoon nga mga panahon ha, kay limitado ang malagitan oras, murag, ah, itong nabate ang mga tubag o mga pangutana na ato kayo katong isilso sa atong tagsatagsap na aling patagan araw nilit masayang atong pagpaminaw sa among ibuhat karong nga mga pulong-pulong bahin sa atong tinuhong katoliko na mga kini ang tinuhong gawin nga nagtukan sa kamaturan ang tinga maturan mga mga nagtaito ni ining among hihimo na kay on sa pwede ay ang kamaturan o mga kamansuhan ang tubag ngining ngayon kayong sabay di ay kamaturan o taghan ang kamaturan pag isaysay sa tumakaigsunan din din sa niaging mga gutbo o inaot unta na kita nakakukuk o daghan kayo at pagtulungan pinagi sa tumakaminaw pag minawin namin sa taong dugan kami ngayon ang ginawa nga ikata na sa tukwa maabli ka, maabli ang mong gulunggan, maabli ang mong ang mga baba maami nga ng sangyaw din eh kay wak mami mga amang mga nga may suon hinaotong ka, nga kitang sanan na magkayosa diha sa itong punto sa simbahan katoliko kung kita di awha gayo na magpasakot din eh, suon kay naara diha, ang kalawasan na itong maangkul sa katoliko lamang ng simbahan Dahan kayo sa lahat o ako kaming hatag sa among presidente na si Brad Otet di Tinulog. Okay, dahil salamat sa itong gihimong insi karoon na si Brad Boy Kelex Negro. Dahil salamat Brad o Otet. Aha po pasalamatan una ang ato ang partikura ang ngatag o mipadala na mo inyo ng dapita sunod nga pasalamatan ang ato mga kaigunan ng ikan sa nagkanilain dapit o nagkanilain luksot nga mo nila ilang tarbaho ang pagkangyaw o mo nang nakila din hig di tanpagway suhol way bayad ikatulong ng pasalamatan ang ato ang 
uh, municipal mayor ang ato ang uh, mayor din sa atong lungsod sa Inabangga nga uh, si Mayor Procedono Humamoy ang uh, mihatag og permiso na uh, makahimot sa pagtangyaw din ng kapita og usab sa atong barangay captain din sa barangay Ilawot nga uh, si barangay captain Margarito Lopranco og sa ato ang uh, market administrator nga uh, si uh, Sir Jonet kita uh, kurin salamat ninyo ka ano nga uh, uh, nahimo o na tapos ang ato ang dihimo nga uh, pag Tangyaw din sa atong merkado publiko. Onda tumod kay nay aman lagi ato ang oras nga gihimo nga lakda o namatay si permahan namatay si si tamod nga oras sa atong paduna din ay katapusan na tamod man ang atong oras sa pagkaalas dote no nga aga ko lang na uh, panginaon nga onta katong sa mga pulong na i-act-out sa ato mga uh, patid o mga mga pangigit sa mga uh, speaker karong puntaga. Mga din na po dugayon kaya na kasi mula pa sa tako, makasata. Kaya dagang salamat, dagang salamat, dagang salamat. Sa mga mula ang nagyo, nagpasalamat kami sa inyo sa roon na sa among mga kaliwakan na hindi mo. Kami nagto o kayo, ikaw na sa upang ka ngam. Salamat din o na inyo kami hindi hatagan o mga maayong panghunawana o mga nagsangyaw, nagsangyaw din ng pulong. Salamat din o sa inyong mga giya. O salamat usap sa mga katawahan na naka, nakabati sa inyong balaan ng pulong, Lord. O hinatunta ng kini, makahatag ka na mo o dugang kahibalo, o dugang talikon sa mong pagtuo na kami magapadayon sa mong panaw sa sinabuhi o bandiha sa simbahan na sinungkod ni Kristo. Kini ka na ang mong pangayong kusalamatan, sinagi sa mong dinito. Kristo yung anak na buhi yung hari, iban ka rin mong sa Espiritu Santo. Diyos, hangtod sa kanturan. Amen. Sa lalas sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Huwag inyo nang nabati ang mga kamaturan. Dinhi ni nga itong tulumanon. Kay usul sa mga kamaturan. Ako lang inaot, kadaghang kamuglakat unan. Daghang salamat.